ഒരു മുസ്ലിം ആണോ നിന്നെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക നിന്നെ കുറിച്ചോ എന്നെ കുറിച്ചോ ഒരു മുസൽമാനാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ കവി ചോദിക്കുകയാൻ എന്ത് ബന്ധം കൊണ്ടാണ് നിന്റെ മുസൽമാൻ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുക മുസ്ലിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഭിമാനം നടിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് മുസ്ലിം ഞാനൊരു മുസ്ലിമാൻ ഞാനൊരു മുസൽമാനാണെന്ന് അഭിമാനത്തോടെ പ്രൗഢിയോടെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് ഇന്ന് മുസ്ലിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേടി തോന്നുകയാൻ എന്തേ കാരണം കവി തന്നെ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നീ പരാജയപ്പെടാനും നീ തോറ്റുപോവാനും നിന്റെ സംസ്കാരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാനും നിന്റെ സ്വാഭിമാനം നഷ്ടപ്പെടാനും കാരണം ഒന്നേ ഒന്ന് മാത്രം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ആശയങ്ങൾ നീ വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ സംസ്കാരങ്ങൾ നീ വളച്ചൊടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ വാലിന്റെ സദസ്സുകൾ നീ പുച്ഛിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നിന്റെ സംസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു നിന്റെ അഭിമാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ നിന്റെ മുസൽമാൻ എന്ന പേര് മാത്രമാണ് അവിടെ ബാക്കിയായത് അതുകൊണ്ട് പൊന്നുമ്മമാരെ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളായിട്ട് നമ്മുടെ മതത്തിനൊരു കോട്ടം വരുത്തല്ല നമ്മളായിട്ട് പേരുദോഷം വരുത്തല്ല ആരാണ് ഈ മുസൽമാൻ ഇസ്ലാമിനെ പടുത്തുയർത്തിയത് പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസം ഒട്ടിയ വാളുമായി ഒട്ടിയ വയറുമായി പൊട്ടിയ വാളുമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേർ ആയിരക്കണക്കിന് മുഷരിക്കങ്ങളായ ആളുകളോട് പടപൊരുതി വെള്ളമില്ലാതെ ഭക്ഷണമില്ലാതെ പരിശുദ്ധമായ മതം ലോകത്ത് പാറിക്കളിക്കണം ലോകത്തിന്റെ മുഖമൂലകളിൽ ഇസ്ലാം പടർന്ന് പന്തലിക്കണമെന്ന താല്പര്യത്തോടെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് നാടില്ലാതെ വീടില്ലാതെ കുടുംബങ്ങളില്ലാതെ മക്കളില്ലാതെ സമ്പത്തില്ലാതെ എല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനും ഇസ്ലാമിനെ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും വേണ്ടി ജീവിതം തന്നെ ത്യജിച്ച് വെച്ച മഹാന്മാരായ സുഹാബാക്കൾ ആ സുഹാബാക്കളുടെ പാത നമ്മളായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ഇതിനൊരു നേട്ടം നിന്നെ കൊണ്ടോ എന്നെ കൊണ്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിന് സഹോദര സഹോദരി നമ്മളായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതിന്റെ മഹത്വം നമ്മളായിട്ട് കളയല്ലേ എന്ന് ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ പറയാൻ കവി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ നന്നാവുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാവുന്നത് എന്ന് കവി ചോദിക്കുകയാണ് അതിന് ഉത്തരവാദി ഉമ്മയാണ് കവി പറയുന്നു നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നാവുന്നു എന്ന് നന്നാവണമെന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക ജയസൂര്യ വരുമ്പോ നിർജാലിനെ കോടിപ്പോകുന്ന ഉമ്മമാർ നിങ്ങളുടെ മടിത്തട്ടിൽ വളരുന്ന മക്കൾ എങ്ങനെയാണ് നന്നാവുമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തോന്നിവാസങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തോന്നിവാസങ്ങൾ ചെയ്താലും മടുക്കാതെ റമദാൻ എന്നില്ല പെരുന്നാൾ എന്നില്ല സംശുദ്ധമായ പരിശുദ്ധമായ ദിവസങ്ങൾ എന്നില്ല എല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തി തോന്നിയതുപോലെ ജീവിക്കുന്ന ഉമ്മമാരുടെ മടിത്തട്ടിൽ ഈ മക്കൾ വളർന്നാൽ ഈ മക്കളിൽ എങ്ങനെയാണ് നന്മകൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മക്കൾക്ക് മുലപ്പാൽ നൽകുമ്പോൾ വരെ മുലപ്പാൽ നൽകുന്നതൊരു ഇബാദത്താണ് അതും ഒരു ആരാധനയാണ് ആ സമയത്ത് വരെ വാട്സാപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും കളിച്ച് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പെൺമക്കളുടെ മടിയിൽ നിന്ന് വളർന്നു വരുന്ന മക്കൾ എങ്ങനെയാണ് നന്നാവുന്നത് എന്ന് കവി ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലേ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ട് മുലപ്പാല് നൽകുക ഉതു ഇല്ലാതെ മുലപ്പാല് നൽകുക ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ട് മുലപ്പാല് നൽകുക സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ കാമുകന്മാരോട് കൊഞ്ചിക്കുഴഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്ക മുലപ്പാല് നൽകുന്ന ഉമ്മമാർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നാവുന്നത് കവി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ടോ ഈ മക്കൾ നന്നാവുമെന്ന് ഈ മക്കൾ നന്നാവുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ദീനിനെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാത്ത 
ദീനിനെ കുറിച്ച് തിരിപാടില്ലാത്ത ദീനിനെ കുറിച്ചറിവില്ലാത്ത ദീനെന്തെന്നറിയാത്ത ഈ ഉമ്മമാർ മുലപ്പാല് നൽകിയ ഈ മക്കൾ എങ്ങനെയാണ് നന്നാവുന്നത് എന്നൊക്കെ വിചോദിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മക്കളെങ്ങാനും നശിച്ചു പോയാൽ അതിന്റെ പൂർണമായ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് ഉസ്താദുമാരെ പറയല്ല മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരുടെ കുറ്റമല്ല എങ്ങനെയാണ് മദ്രസയിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്ക പഠിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒന്ന് വഴിയെടുത്താൽ പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങളായി പിന്നെ മദ്രസയിലേക്ക് മാർച്ചായി പിന്നെ ആ ഉസ്താദിനെ പുറത്താക്കാതെ എന്റെ മകനെ ഞാൻ മദ്രസയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കില്ല എന്ന് വാശി പിടിക്കുന്ന ഉമ്മമാർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നാവുമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നാവുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നന്നാകുമോ പഠിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അടിക്കാൻ പാടില്ല കളിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അടിക്കാൻ പാടില്ല തോന്നിവാസങ്ങൾ എത്ര നൂറ് കൂട്ടം തോന്നിവാസങ്ങൾ ചെയ്താലും കഞ്ചാ പഠിച്ചാലും കള്ള് കുടിച്ചാലും പെണ്ണ് പിടിച്ചാലും മകന്റെ കൂടെ നിന്ന് മകന്റെ തിന്മകളെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ഉമ്മമാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ മക്കൾ നന്നാവുമെന്ന് കരുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് പൊന്ന് സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നൊരു ഹദീസുണ്ട് അള്ളാഹു താല ഒരാൾക്ക് ഒരു അധികാരം നൽകിയാൽ അള്ളാഹു താല ഒരു പെണ്ണിനോ ഒരു ആണിനോ ഒരു അധികാരം നൽകി ആ അധികാരം ഭംഗിയായി പൂർത്തീകരിക്കാതെ മരിച്ചു പോയാൽ ലായത് ഹുൽനൽ ജൻ അവർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയേ ഇല്ല നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൽ അള്ളാഹു കെട്ടിത്തുന്ന അള്ളാഹു സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച സൂക്ഷിപ്പ് മുതലാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ അത് പെൺമക്കളും പെട്ടു ആൺമക്കളും പെട്ടോ നമ്മുടെ മക്കളെല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ അള്ളാഹു സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച മുതലാണത് അതിനോട് ചില ബാധ്യതകളും ചില കടമകളും അള്ളാഹു ഉമ്മമാർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഈ രീതിയിലാണ് മക്കളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടി വലിക്കുന്നത് സീസറാണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയും പഠിക്കുന്നത് കഞ്ചാവാൻ ഇതൊന്നും കണ്ടാലും അറിഞ്ഞാലും ഉമ്മമാർക്ക് പ്രശ്നമില്ലല്ലോ എന്റെ കുട്ടിയല്ലേ കുഴപ്പമില്ല ചെയ്തോട്ടെ പൊന്നുമ്മ നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോകുമ്പോ മക്കളോടുള്ള ബാധ്യത ചെയ്തു വീട്ടാതെ മരിച്ചു പോയാൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനല്ലേ ഇത് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹുലം പഠിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് മരിച്ചു പോയാൽ എന്താ ചെയ്യ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന മേഖലകളിലാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന ഏരിയകളിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിയും ഒരു മണിയും രണ്ടു മണിയുമാകുന്നു ഉമ്മ നീ ചോദിച്ചോ എവിടെയായിരുന്നു ഇതുവരെ എന്ന് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടിയോടെ ഒമ്പത് മണിക്ക് വീട്ടിലെത്തിയില്ലെങ്കിൽ വീടിന്റെ കഥ കടിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുമെന്ന് പറയാനുള്ള തന്റെ ഇടം നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്കുണ്ടോ നമ്മുടെ നാടിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ഈ അങ്ങാടികളിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഒരു മണി വരെ കിടന്നുറങ്ങാതെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ത് ഡ്യൂട്ടിയാണ് അവർക്കുള്ളത് എന്ത് ദൗത്യമാണ് അവർക്കുള്ളത് എന്താണ് അവർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അവർക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള വിഷയം എന്താണ് വിഷാനുസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ കിടന്നുറങ്ങിക്കൂടെ വിഷാനുസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കല്ല അത് ഭാര്യമാരോട് മാത്രമേ സംസാരിക്കാൻ ഒപ്ഷനുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ദീനി പറയിപ്പിക്കുന്നത് ഇഷാ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉറങ്ങണം പിന്നെ സംസാരിച്ചിരിക്കരുത് ഭാര്യമാരോട് ജോലി കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ചു വരുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് സംസാരിക്കാം അതേപോലെ നാട്ടിൽ അല്ലറ ചില്ലറ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കാനും സംസാരിക്കാം അല്ലാതെ വെറുതെ സ്വര പറയുന്നത് ഇസ്ലാം നമ്മൾക്ക് അനുവദിച്ചു തന്നിട്ടില്ല എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ ഇങ്ങനെ കിടന്നിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് അമുസ്ലിമിങ്ങളൊക്കെ ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോ വീട്ടിൽ കയറി മീശ മുളക്കാതെ പത്തും പത്താം ക്ലാസ്സിലും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ രണ്ടു മണിക്ക് റോഡിലും ടൗണിലും ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിയ എന്ത് ഇവർക്കൊന്നും ഉപ്പമാരില്ലേ ഇവർക്കൊന്നും ഉമ്മമാരില്ലേ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വൈകിവെത്തുന്ന മക്കളെ നിങ്ങളല്ലാതെ പിന്നെ ആരാ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പള്ളിയുടെ ഉസ്താദിന് അത് പറ്റുമോ നാട്ടിലുള്ള പ്രസിഡന്റിന് അത് പറ്റുമോ ഇതിവർ ചോദ്യം ചെയ്ത നാളെ പിന്നെ പ്രശ്നമല്ലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ബാധ്യതയാണിത് This is your responsibility. നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് 
നിങ്ങൾ ഇത് ഭംഗിയായി ചെയ്തില്ലേ നാളെ മരിച്ചു പോയാൽ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം നിങ്ങൾക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പരിശുദ്ധ നമ്മുടെ മക്കളെ ദീനി ബോധമുള്ളവരാകട്ടെ ഉമ്മമാരെ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ പറയുന്ന മക്കളുണ്ട് നാളെ ാഹുവരിൽ നമ്മെ പൊടുത്താതിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ മക്കളെയും അങ്ങനെയുള്ള മക്കളിൽ അള്ളാഹു പൊടുത്താതിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കളിലും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരിലും ശത്രുക്കളുണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ മമാരെ ഉപ്പമാരെ മാറാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ലേ അലംയുലീന അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചു കൊണ്ട് മാറാനുള്ള സമയം നിങ്ങൾക്കായിട്ടില്ലേ എന്നാണ് നിങ്ങൾ മാറുന്നത് ഗെയിമ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ചെറുപ്പക്കാരെ കിട്ടാനില്ല കല്യാണ വേളകളിൽ നിക്കാഹിന്റെ സദസ്സുകളിൽ പള്ളിയുടെ വരാന്തയിൽ നിന്ന് വരെ മിനി മിൽറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിമ കളിച്ച് മറ്റുള്ളവനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിസരത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ ഫോൺ വിളിച്ചാൽ ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതെ ഗെയിമ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹു നാളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദമിന്റെ പുത്ര നിന്റെ കൈകാലുകൾ അനക്കാൻ പറ്റൂല നിന്റെ കാൽപാദങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല വ്യക്തമായ സ്പഷ്ടമായ മറുപടിയില്ലാതെ നാളെ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമെന്ന് ചെറുപ്പക്കാരാ നമ്മൾ ആരും കരുതേണ്ട രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റൂല എന്താണ് ചോദ്യം എന്നറിയോ നിന്റെ ആയുസ് നീ എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് ചെലവഴിച്ചത് പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ഗെയിം കളിച്ചു തീർത്തു എന്ന് ഗെയിം കളിക്കാൻ എന്താണ് ഈ ഗെയിം ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവനെ കിക്ക് ചെയ്യാനും ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗെയിമുകൾ ഇത് പക്വതയെത്തി ചെറുപ്പക്കാർ വരെ കളിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് വിഷമം വരുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികൾ പൊതുവെ ഗെയിം കളിക്കാറുണ്ട് അതുവരെ ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമുള്ള ഗെയിം കളിച്ചാൽ ഈ കുട്ടി ഭാവിയിൽ ക്രിമിനൽ ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മാനസിക വിദഗ്ധർ പറയാണ് പക്ഷേ പക്വതയെത്തിയ ഇരുപത്തഞ്ചും ഇരുപതും കഴിഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഈ മൊബൈലും പിടിച്ച് ഗെയിം കളിക്കാന്ന് പറയുമ്പോ വിഷമം തോന്നാണ് എന്താണ് ഈ ഗെയിമിലൊക്കെ ഉള്ളത് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബിത്തങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട് നബിയെ ഈ ഗെയിമും കളിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ നിങ്ങൾ അവരെ കുറിച്ച് അവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയേ വേണ്ട അവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കെയർ ചെയ്യേ വേണ്ട അവരുടെ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറയാണ് ജീവിതം തന്നെ കളിയും ചിരിയുമാക്കി മാറ്റിയ ആളുകൾ അവരെ നിങ്ങൾ വിട്ടേക്ക് നബിയെ അവരുടെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം വേൾഡ് ട്വന്റി നടക്കുകയാണ് വേൾഡ് കപ്പ് ട്വന്റി ട്വന്റി നടക്കുകയാണ് ആ ഒരു വേൾഡ് കപ്പ് നടക്കുമ്പോ കളി കാണാൻ വേണ്ടി വാതിന്റെ സദസ്സുകൾ ഒഴിവാക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്നോടാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് നിന്നെ കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ജീവിതം അവരുടെ മതം തന്നെ കളിയാൻ മതം തന്നെ തമാശയാൻ അവരുടെ ദീനി തന്നെ ഗെയിമുകളും സ്പോർട്സുകളുമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കണ്ടാൽ നബിയെ നിങ്ങൾ അവരെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുകയേ വേണ്ട വതർ നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം അവരെ മൈൻഡ് ചെയ്യല്ല ദുനിയാവിന്റെ ഐഹികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങൾ അവരെ വഞ്ചിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നബിയെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലും വാട്സാപ്പിലും ഗെയിമിലും ഒക്കെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹു നാളെ നമ്മോട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് നിനക്ക് ഞാനൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു തന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി നീ എന്താണ് ചെയ്തത് നിനക്ക് ഞാനൊരു ബൈക്ക് വാങ്ങിച്ചു തന്നു കാറ് വാങ്ങിച്ചു തന്നു മനോഹരമായ വീട് തന്നു നല്ല സാമ്പത്തികമായി സാമ്പത്തികമായി അഭിവൃദ്ധിയുള്ള ജോലി തന്നു പക്ഷേ അതിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി നീ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്ന് നാളെ അള്ളാഹു നമ്മോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ മറുപടിയുണ്ടോ 
ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഒരു പത്ത് മണിക്കൂറോളം ഗെയിമിന് വേണ്ടി കളിക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരു മണിക്കൂർ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഖുറാൻ ഉദാറുണ്ടോ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ആപ്പുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഏത് സമയത്തും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ പ്രയാസമില്ലാതെ ഖുർആാനോദാൻ കൈകളിൽ സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കെ അതുപോലും ചെയ്യാതെ അലസന്മാരായി കളിയിൽ മാത്രം ചെലവഴിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹു വെറുതെ അള്ളാഹു വെറുതെ വിടില്ല ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാതെ അള്ളാഹു വെറുതെ വിടില്ല നിന്റെ യുവത്വം നീ എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് ചെലവഴിച്ചത് നിന്റെ യുവത്വം നീ എന്തിന് ചെലവഴിച്ചു ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നിന്റെ ആയുസിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നത് നിന്റെ യുവത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ നിന്റെ മരണം വരെയുള്ള ഓരോ സെക്കൻഡുകളെ കുറിച്ച് ഓരോ മിനിറ്റുകളെ കുറിച്ച് ഓരോ ദിവസങ്ങളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു ചോദിക്കും ഈ സെക്കൻഡിൽ നീ എന്താണ് ചെയ്തത് ഇപ്പോഴെന്താണ് ചെയ്തത് ഇന്നാൽ ഇന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്തത് അതിന്റെ മറുപടി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് നിന്റെ യുവത്വം നീ എങ്ങനെ ചെലവഴിച്ചു എന്നാണ് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലയളവ് എങ്ങനെ നീ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സലാം തന്റെ താടിരോമം ഒന്ന് നിരച്ചു വന്നപ്പോൾ ആ താടിരോമം പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് അലഹമില്ലാഹുവേ സർവസ്തുതിയും നിനക്കാണ് റബ്ബേ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ യുവത്വത്തിൽ എന്റെ കണ്ണിന്റെ കണ്ണിമ വെട്ടുന്ന തെറ്റ് പോലും ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ അലഹമില്ല ആര് പറഞ്ഞു മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം നാൽപ്പത് വയസ്സായി ചാടിരോമമൊന്ന് നിരക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു കണ്ണിമ വെട്ടുന്ന തെറ്റ് പോലും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയിട്ടില്ലല്ലോ ഇത് പറയാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുമോ ചെറുപ്പക്കാരാ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മളിൽ നിന്ന് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും തെറ്റില്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് പുറത്തു തരുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സകലമാന പാപങ്ങളും പുറത്തു തരുമാറാവട്ടെ ഏതായാലും ഇനിയുള്ള കാലം തോന്നിവാസങ്ങൾക്ക് മാറ്റിവെക്കാതെ മൊബൈൽ ഫോണിലുള്ള ഗെയിമുകൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് തോന്നിവാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാവണം ഒരു അടിമ എങ്ങനെയാണോ മരിച്ചു പോകുന്നത് അതേപോലെയാണ് നാളെ പുനർജനിക്കുന്നത് എന്ന് പരിശുദ്ധ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മരിച്ചു പോവാൻ ഇങ്ങനെ തോന്നിവാസം ചെയ്ത് വ്യഭിചാരം ചെയ്ത് കഞ്ചാവടിച്ച് സിസർവലിച്ച് കള്ളു കുടിച്ച് തോപയൊന്നും ചെയ്തില്ല അങ്ങനെ മരിച്ചു പോയാൽ അതേ കള്ളു കുടിയനായിട്ടാണ് അള്ളാഹു നാളെ പുനർജനിപ്പിക്കുന്നത് വ്യഭിചാരിയായി തോപ ചെയ്തിട്ടില്ല കണ്ട പെണ്ണിനോട് സംസാരിച്ച് നടക്കാൻ തോപ ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ മരിച്ചു പോയി എങ്കിൽ നിന്ന് നാളെ അള്ളാഹു പുനർജനിപ്പിക്കുന്നത് വ്യഭിചാരിയായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തോപ ചെയ്യപ്പെട്ടുന്നു തോപ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു തരുമാറാവട്ടെ എന്താണ് തോപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമല്ലല്ലോ അത് ഇരിക്കുന്നത് പകലിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോടൊരാൾ ദുരാ ചെയ്യുമ്പോ അത് പുറത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം രാത്രിയിൽ കൈ നീട്ടിയിരിക്കുകയാണ് എന്തിന് പകലിൽ ആരൊക്കെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരും എന്നോട് ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ പുറത്തു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് വാഹു കാത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്നിട്ടും ചോദിക്കുന്നില്ല നമ്മള് ചോദിച്ചും ചോദിച്ചിട്ടും ആയിരം ചോദിച്ച പത്ത് തരുന്ന ആളുടെ പിന്നാലെയാണ് ലക്ഷങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ആയിരം കൊടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ പിന്നാലെയാണ് പത്ത് ചോദിക്കുമ്പോ ആയിരം തരുന്ന റബ്ബിനെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ട നിങ്ങൾ എന്നോട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാമെന്ന് 
ونحن أقرب إليه من حبل البريد أبن دك خند نالي كالوم أبن إليه كدو ثبنا أنيا إن الله يبسط يده في النهار بعالي الله كيني تيري كوننا ده ياتري غالي الشيء ده تتنيه الله وينو ده توبة شيء يونا آلغال كي بروتو كدو كان ويندي يان جوري كي برانيال الله هو أبن دك خارنغا لينغنا نرتي كوندك آتري كوننا ده تتي شيء ده آلغال كي بونو توبة شيء ده مدرعنا ويندي الله هو نمال كافسرم تري غيا يان إللا آدي بسبم إللا آدي بسبم Kadal Allah hu bin de sami batik jilunno samudrangan lalya Allah hu bin de sami batik jilunno inna Allah hu bin orang parayunno ya Rabbi dani inda Rabbi inna budanam yani Toni wasi gada ya tan Toni gada ya adu gada ya kund gada ya te mukti gada ya te kadal inda terama legal tsunami kana ke Nuti ini betul, ini nur kilometer per hour wajah til, sanjiri kunna bima agarama ya teramala galai, sunyami galai, bandar pukhamai, nyan muslimingalai, anu gale, wonder dengam nasi pikatte, ini kerana nariyo, akhirnya min dizikka, walam miskurka, ini de baksha nama anu beri kadi kinde, baksha ini nak nanti cie ni lya, ini de baksha nang kadi kya, ni nalgi ya arogi. Nenek kita sambat itu kan, kita mula sugi cie, adi cie, poli cie, jiwi cie, tapi Allahu ini syukur cie, ya, kita mula tayar alia. Allahu ini Rasul, Sallallahu Alaihi Wasallam, beranjak wakgal orang Melayu ni dallo. Eh, dengkil mula panno, eh, dengkil mula ano, anje purushan dayo, anje stri dayo, shoulder lomna tati. Aduh, bicara munda, bete, bicara mila, ada ikatte, anggana tertun di dene kado, mabin de pedam, chaliil, kastam, kadi cikun di dikunna panniye, kiti pidi kelaran, mutu Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, pinne anggana yaan, tuturum minil kanum, tuturum minada kanum, nammal ke kadi yunnad, nammal ke dayam berinnad, dukh Allahu binda habi binda wajan anggal le. Ini tak Allahu ini dah habi ibu beri picca wak gadal le. Ini ni terus keri kaya nama lalu kebetumu. Ini illa yang dah beraya ambetumu. Ini ni nisshidha ini ni terada yang nama lalu kebetumu illa lo. Ini tak kaya sambabi cikun deri kaya. Orang orang gadu Allahu ini ni susu gadu bandu gundel. Allahu ini orang beraya yang nunde. Ya Rab, yang dah Rab he ini ni buat nama nyan. Ini manusian mar, ini dah sambat tu bayogi cie, ini dah arogi mu bayogi cie, ini nalgia baksan mu bayogi cie. Ella sukan gadu masuk di cie, jiwi cie, ini nak kebenci syukur cie, ya no. Perisudha ma ayat Quran ini dah ayat gadu loh dano, tiara wa tiwere. Nyan unnu mukti kade yete Allah. Enda amat beri nanti paruwa denggalan, paruwa denggalan orang macam cikudu no, ini tu beri nanti ya Rab. Dahini Allahu wa yenne yumbudanam. Yaan awer kashnangalai, awer udah syirir til marinye wani yaan esipikatte. Aga asinggal Allahu wino udah parayunno. Ya Rabbi dahini. Yenda Rabbi yenda rakshi dawe yenne budanam. Kashnangalai, aga asinggal ini nti kaatgalom, idigalom. Ti kastanggalum, ti godanggalum, ibar udah syarirat ti lek, padi pichu gundi nyan ibar nasi pikatte Allah. Bumi jodik gayaan Allahu we, ibar yek nyan birungi kundek kadeya teyan, ella divasum, i segala mana pradibasanggalum Allahu inde mumpil cilun nunde, Allahu parayun nama rupadi ariyo, dani wa makhlukati, ya makhlukati. Indah susut kita ya, parwada me, samudra me, agasha me, bumi ye, ninggalanu, ini manusian mana susut cipta, lalu, nyana lalu, ninggalanu susut cipta, ninggalan ayam tu benggil, la rahim tu muhum, ninggalan baru od karun yang kani cuma ayam tu, ninggalan lalu manusian mana susut cipta, ninggalan ayam tu benggil, ninggalan baru od karun yang kani cuma ayam tu. Ennali beri allam, susut cahde nyana an, nyani beri od karunyam kani kendend. Ibere tauba cahde itu kundend adu cek kadan beri te. Ayuhatwa ibun, marhaban bikum. Ninggal tauba cahde itu ngot beri usinggal segeri kian nyant tiaran an. Perisudha Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Adu kundend tauba cahde Allahu bilak madanganam. Sagfirullah alaihim. 
അസ്തഫിറു അല്ലാലീം അസ്തഫിറു അല്ലാലീം ചൊല്ലിക്കൂടെ അള്ളാഹുവെ ഇനി ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്യില്ലെന്ന് ഒന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുത്തുകൂടെ ഇനി ഞാൻ തോന്നിവാസം കളിക്കില്ല ഇനി ഞാൻ തെറ്റ് കളിക്കില്ല ഇനി ഞാൻ പ്രണയം കളിക്കില്ല ഇനി ഞാൻ കള്ളു കുടിക്കാനോ സിസർ വലിക്കാനോ കഞ്ചാ പഠിക്കാനോ ഞാനില്ല റബ്ബേ നിന്റെ വിളികൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ ഞാനിതാ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഞാനിതാ നന്നായിരിക്കുകയാൻ കഴിഞ്ഞു പോയ പാപങ്ങളെ നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാ ഇനിയുള്ള കാലം ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്യില്ല റബ്ബേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു നൂറ് ഇസ്റ്റിഫാർ ചൊല്ലിക്കൂടെ മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ലോകം കണ്ട പ്രശസ്തനായ ഭരണാധികാരിയാൻ അദ്ദേഹം ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നം കാണുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തെ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മം ചെയ്ത ആളുകളാണല്ലോ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സമ്പത്തെല്ലാം ഇസ്ലാമിൽ ജീവിച്ചേക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നാനോന്മുഖ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി പാവങ്ങളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പാവങ്ങളുടെ വിശപ്പകറ്റാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലുണ്ടായിരുന്ന സമ്പത്ത് നിങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചിരുന്നുവല്ലോ അതുപോലെ കാലാകാലം നോമ്പ് പിടിച്ച് നടന്ന ആളല്ലേ നിങ്ങൾ കീറി തുന്നിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചു നടന്ന ആളല്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഖബറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരമുള്ള അമൽ ഏതായിരുന്നു എന്ന് മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റബിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ ഉമർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി ഞാൻ ദുനിയാവിൽ ചെയ്ത എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ചെല്ലിയ ഇസ്തുഫാർ എനിക്ക് വല്ലാതെ ഉപകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വയസ്സന്മാരോടും ചെറുപ്പക്കാരോടും ചെറുപ്പക്കാരികളോടൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ചുണ്ടുകൾ ചലിക്കട്ടെ ചുങ്ങം തിന്നിട്ടല്ല നിങ്ങളുടെ ചുണ്ടുകൾ നനയേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ നാവുകൾ ചലിക്കേണ്ടത് ചുങ്ങം ചലിച്ചിട്ടല്ല എങ്ങനെ ചലിക്കണം എങ്ങനെ നനയണം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ദിഗ്ര ചെല്ലിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നാവുകൾ നനയട്ടെ എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാ അതുകൊണ്ട് ഒരു നൂറ് ഇസ്തിഫാർ ചെല്ലിക്കൂടെ ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം ചെല്ലില്ല ഉഷാറായിട്ട് അനുസരിക്കുന്ന പെണ്ണ് അഞ്ചു വക്തി നിസ്കരിക്കുന്ന പെണ്ണ് അതേപോലെ നോമ്പ് പിടിക്കുന്ന പെണ്ണ് ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിന് എട്ട് കവാടങ്ങളാണ് ആ എട്ട് കവാടങ്ങളിൽ ഏത് വാതിലാ നിനക്ക് വേണ്ടത് അതിലൂടെ നീ കടന്നു പോയിക്കോ എന്ന് പെണ്ണുങ്ങളോട് പറയുമെന്നാണ് എന്താണ് ഡിമാൻഡ് നാല് കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ഓൺലി നാല് കാര്യം നാല് കാര്യം ചെയ്യേ ഇത് പെണ്ണുങ്ങൾക്കല്ലാഹു നൽകുന്ന ഓഫറാണ് പക്ഷേ ആണുങ്ങൾ ഇത് ചെയ്താൽ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കോ അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കരിച്ചു നോമ്പ് നോറ്റു ഭാര്യ പറഞ്ഞതൊക്കെ അനുസരിച്ച് നടന്നു ഗുഹ്യസ്ഥാനം സൂക്ഷിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കോ ഇല്ല ആണുകൾ ആണുങ്ങൾ നാലായിരം കാര്യം ചെയ്താലും സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കില്ല പക്ഷേ പെണ്ണെ നിനക്കല്ലാഹു ഓഫർ നൽകുന്നു നീ നാല് കാര്യം ചെയ്യ് നിന്നെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കിടത്താം സ്വർഗത്തിൽ കിടത്താമെന്ന് മാത്രമോ സ്വർഗത്തിന്റെ ഏത് കവാടമാണോ നിനക്ക് വേണ്ടത് ആ കവാടത്തിലൂടെ നീ കടന്നു പോയിക്കോ എന്ന് റസൂലുള്ളാ ിങ്ങളോട് നിമിത്തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് സ്വഹാബാക്കളെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സദസ്സാണ് ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു സ്വതക്ക കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ സ്വതക്കയുടെ കവാടത്തിലൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് നോമ്പ് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ റയ്യാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡോറിലൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കിടക്കും നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾ അതിന്റെ കവാടത്തിലൂടെ അങ്ങനെ ഹജ്ജിനെ സ്നേഹിച്ച ആളുകൾ എന്തൊക്കെ നന്മയാണോ ആ നന്മകൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോ കവാടം അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് സിദ്ധീഖ് തങ്ങൾ ചോദിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബേ എട്ട് കവാടങ്ങളിലൂടെയും കടക്കാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നബിയെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നോമ്പ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ അതിന്റെ കവാടത്തിലൂടെയാണ് എന്നല്ലേ എന്നാൽ എട്ട് കവാടത്തിലൂടെയും ഒരാൾക്ക് കടന്നു പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നിമിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ സിദ്ധീഖേ അതങ്ങേക്ക് മാത്രമാണ് 
ഈ ഒരു ഓഫറാണ് അള്ളാഹു താല പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തത് ഏത് വാതിലാണോ നിനക്ക് വേണ്ടത് ആ വാതിലിലൂടെ നീ കടന്നു പോയിക്കോ എന്ന് റസൂലുള്ള ഇത്രയും സൗകര്യം നൽകിയ പെണ്ണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാൻ നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോ ഇസ്രാഇന്റെ രാത്രിയിൽ സ്വർഗത്തിലൂടെ നരകത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോ അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ താമസിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളാണ് നരകത്തിന്റെ വക്കിലൂടെ സ്വർഗത്തിന്റെ വക്കിലൂടെ മുത്തു റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാസങ്ങൾ കടന്നു പോയി പക്ഷേത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിടക്കുന്നത് പെണ്ണുങ്ങളാണ് ഏത് പെണ്ണുങ്ങൾ നാല് കാര്യം ചെയ്താൽ സ്വർഗം നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ പെണ്ണുങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നരകത്തിൽ കിടക്കുന്നത് ലാഹു നമ്മുടെ ഭാര്യമാ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ലാഹു നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അവരുടെ നിഷേധം കൊണ്ടാണ് അവർ നരകത്തിൽ കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ പൊങ്ങന്മാർ നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ നരകത്തിലേക്ക് കടക്കാതിരിക്കൽ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പങ്ങൾ നരകത്തിൽ കിടക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ഭാര്യമാരും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളും നമ്മുടെ മക്കളും കിടക്കാൻ പാടില്ല അതിനെന്ത് വേണം അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് നാണുങ്ങളായ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് ലാഹു നമ്മൾക്ക് ബോധം നൽകുമാറാവട്ടെ അവരുടെ നിഷേധം കാരണമാണ് അവർ നരകത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിനെ നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകളാണോ നബിയെ നമ്മുടെ പൊണ്ണുങ്ങളാണല്ലോ വേദന ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് സാധ ആണുങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ഇഷ്ടംപോലെ പൊണ്ണുങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് സംഘാടകർ പല സ്ഥലത്തും പറയാറ് ഇവർ അള്ളാഹുവിനെ നിഷേധിക്കുമോ നബിയെ എതിരു പ്രവർത്തിക്ക ഭർത്താവ് പറഞ്ഞത് ചെയ്യാതിരിക്ക ഒരു ചായ വെക്കെന്ന് പറയും എനിക്ക് പറ്റൂല നിങ്ങള് വേണമെങ്കിൽ വെച്ചോ എന്ന് പറയാ എന്റെ വസ്ത്രം അയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പേ എനിക്ക് പറ്റൂല എനിക്ക് മക്കൾ നോക്കാനുണ്ട് എനിക്ക് അടിച്ചു വരാനുണ്ട് എന്റെ പണി തന്നെ തീരുന്നില്ല പിന്നെയല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഒരു വസ്ത്രം പോയി പണി നോക്കുന്ന് പറയാ ഇതൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ മോഡേൺ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ മാതാപിതാക്കൾ ഒരുപാട് ഉപദേശം നൽകുമായിരുന്നു മുത്തശ്ശിമാർ ഉമ്മൂമ്മമാർ വല്യമ്മമാർ ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകും ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ സഹിക്കണം എന്നൊക്കെ പക്ഷെ ഇന്ന് ഉമ്മമാർ നൽകുന്ന ഉപദേശം എന്താണ് ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മ ഒന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ട ഇറങ്ങി വന്നോ എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ വന്നോളാം പിന്നെ ഡിവേഴ്സ് ആയി പിന്നെ തൊലാക്കായി ആരും പരസ്പരം അടുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുന്നത് പരസ്പരം മകറ്റാനാണ് ചെറിയ ചെറിയ പിറ്റി കേസിന്റെ പേരിലൊക്കെ തൊലാക്ക് നടക്കുക വാട്സപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു ഭാര്യ വായിച്ചു റീപ്ലൈ ചെയ്തില്ല അതിന്റെ പേരിൽ ഡിവേഴ്സ് നടക്കുക ഇതൊക്കെ നടന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ചെറിയ 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 കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഡിവേഴ്സും വിവാഹ മോചനങ്ങളും നടക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആരെയാണ് മാതൃകയാക്കുന്നത് മാതൃകാ വനിതയായി ഒരു അവാർഡ് കൊടുത്തത് വായിക്കാൻ സാധിച്ചു ആർക്കാണ് മാതൃകാ വനിത എന്ന പേരിലൊരു പെണ്ണിന് ഒരു സിനിമാ നടിക്ക് അവാർഡ് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഈ പെണ്ണിനെ കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ മാതൃകയാക്കണം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ആരാണ് ആ പെണ്ണ് സ്വന്തം ഭർത്താവിന് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ വിവാഹ മോചനം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭർത്താവില്ലാതെ സിനിമയുടെ രംഗത്തേക്ക് വന്നതിന് പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലം സിനിമയിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിന്ന് വീണ്ടും സിനിമയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് കാരണം ഈ പെണ്ണിന് മാതൃകാ വനിത എന്ന അവാർഡ് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ മക്കൾ ഇത് കാണുന്നു എന്നിട്ട് എന്താണ് മാതൃകയാവാനുള്ള കാരണം ഭർത്താവിനെ ഒഴിവാക്കി എന്നുള്ളത് തന്നെ ആരാണ് മഞ്ജു വാര്യർ അല്ലേ ഭർത്താവിനെയും മകളെയും വലിച്ചെറിഞ്ഞ് സിനിമയുടെ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നതിന് മാതൃക 
യോഗ്യയായ വനിത എന്ന അവാർഡ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ അത് ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ സിനിമയും സീരിയലും കണ്ട് ഒളിച്ചോടുക ഈ ഒളിച്ചോട്ടങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരിക്കും ഇതൊക്കെ പ്രണയത്തിന്റെ ഡെപ്തിലെത്തിയത് കൊണ്ടായിരിക്കും എന്നല്ലേ സ്നേഹം അതിന്റെ ആഴത്തിൽ എത്തിയത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഈ കല്യാണ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഒളിച്ചോട്ടം നടക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിയിട്ടുണ്ടാകും നോ അങ്ങനല്ല പല ഒളിച്ചോട്ടങ്ങളും നടക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് മെയിലിങ്ങിലൂടെയാണ് രാത്രി ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു മകരി മുതൽ സുബഹി വരെ ഈ ഓഡിയോ കാമുകൻ അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു വെക്കുന്നു എന്നിട്ടോ കാമുകയോട് പറയുന്നു ഇതാ നീ സംസാരിച്ചത് ഇവിടെ റെക്കോർഡാണ് ഇവിടെ സേവ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ നീ എന്നോട് സംസാരിച്ച ആ ഓഡിയോകൾ ഞാൻ ഇത് ലീക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് വാട്സപ്പിലൂടെ അയക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ച് കൊള്ളണം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും പെണ്ണ് ചിന്തിക്കുന്നത് സുബഹാനല്ലാ ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് രാത്രി ഇതെന്റെ ഉപ്പ കേട്ടാൽ ഇതെന്റെ ഉമ്മ കേട്ടാൽ ഇതെന്റെ കുടുംബങ്ങൾ കേട്ടാൽ ഇനി അത് ലീക്ക് ആവാതിരിക്കാൻ ഒരിട്ടൊരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ എന്റെ ശരീരം കാമുകന് കാഴ്ച വെക്കുക എന്നിട്ട് ശരീരം കാമുകന് കാഴ്ച വെച്ചു എന്നിട്ടോ നീ ആർ ഓഡിയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഓഡിയോ ഓഡിയോയെക്കാളും വലുത് ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അത് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഓഡിയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് പക്ഷേ ഇവരുടെ കാമഖേളികൾ ഇവരുടെ ടച്ചിങ്ങും ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും വീഡിയോയിലൂടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ വീഡിയോ വെച്ചിട്ടാണ് കളികൾ നടക്കുന്നത് കല്യാണത്തിന്റെ തലേന്ന് കല്യാണ ദിവസത്തിൽ വരൻ വരാനിരിക്കും ഒരു പെണ്ണിന് ഒളിച്ചോടാൻ പറ്റണം എന്ത് ധൈര്യമായിരിക്കും അതൊക്കെ ഒരു ഉപ്പയെ വേണ്ട ഉമ്മയെ വേണ്ട ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളൊക്കെ തടിച്ചുകൂടി കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ ബിരിയാണി ചോറിങ്ങനെ തയ്യാറായി കൊണ്ടിരിക്കെ നാൽപ്പത് പവനോളം ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ ബെഗ് ചെയ്ത് യാചിച്ച് സമാഹരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന സ്വർണത്തിന്റെ മാലകൾ ധരിച്ച് കല്യാണത്തിന്റെ വീടിൽ നിന്നൊരു പെണ്ണിറങ്ങി പോവണമെങ്കിൽ ഇതൊന്നും സ്നേഹത്തിന്റെ ഡെപ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളത് വിശ്വസിക്കില്ല ഈ പെണ്ണൊളിച്ചോടണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് മെയിലിങ് നടക്കണം എന്റെ കൂടെ വരണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ലീക്ക് ചെയ്യാൻ പിന്നെ പെണ്ണെന്താ ചിന്തിക്കുക പിന്നെ പെണ്ണെന്താ ചിന്തിക്കുക ഞാൻ നിന്റെ വീഡിയോകൾ നീ അയച്ചു തന്ന ഇമേജുകൾ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ പെണ്ണുങ്ങൾ പൊതുവെ നിഷ്കളങ്കരാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ പൊതുവെ നിഷ്കളങ്കരാണ് ഇവരൊരു കാമുകന്റെ ഒരു പഞ്ചാരമാക്ക് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും അങ്ങോട്ട് കീഴ്പ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഫോട്ടോ വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ഫോട്ടോ പറഞ്ഞയച്ചു എല്ലാ മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് മെയില് ചെയ്യാണ് പെണ്ണ് ചിന്തിക്കുന്നു ഞാൻ ഇവന്റെ കൂടെ പോയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഈ ഇമേജുകൾ എന്റെ ഈ വേണ്ടാത്ത വീഡിയോകൾ ഇവൻ നാടുനീളെ പ്രചരിപ്പിക്കുമല്ലോ അതെനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ഇവന്റെ കൂടെ പോവലാണ് നല്ലത് ഉമ്മ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഉപ്പ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്റെ നൈക്കിയുടെ ഇമേജുകളോ വീഡിയോകളോ നാട്ടുകാർ അറിയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിറങ്ങി പോവന്നേ ഇതാണ് പല പ്രണയങ്ങളിലും നടക്കുന്നത് ഇതാണ് പല ഒളിച്ചോട്ടങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു പെണ്ണിന് പതിനെട്ട് വർഷക്കാലം പോറ്റി വളർത്തിയ ഉമ്മ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും കോടതിയിൽ വെച്ചുമ്മാൻ എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറയാൻ എങ്ങനെയാണ് ആ പെണ്ണിന് പറ്റ ഇതൊക്കെ സംഭവം ഇതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറയാൻ എന്റെ ശബ്ദം ശവിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളോ സഹോദരികളോ ചെറുപ്പക്കാരികളോ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലാക്ക് മെയിലിങ് അടിമപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒളിച്ചോടുകയല്ല വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളോട് പറയണം തെറ്റുപറ്റി സ്വാഭാവികമാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണല്ലോ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരിൽ ഏറ്റവും നല്ലവൻ അള്ളാഹുവിനേക്ക് തൗവ ചെയ്ത് മടങ്ങുന്ന ആളുകളാണെന്ന് പരിശുദ്ധ തെറ്റുപറ്റും മനുഷ്യമാണ് മനുഷ്യ സഹജമാണ് അല്ലേ ഹബീബിന്റെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം മാസൂമിങ്ങളില്ല നബിത്തങ്ങൾ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു അതോടുകൂടി മാസൂമിങ്ങൾ അസ്തമിച്ചു നബിത്തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം സകലമാന ആളുകളും തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷേ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ അത് തെറ്റാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തോവ് ചെയ്യണം അവിടെയാണ് ഒരു പെണ്ണ് അവിടെയാണ് ഒരാണ് വിജയിക്കുന്നത് തിന്മ ചെയ്യുന്ന ദോഷികളായ ആളുകളിൽ ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ ആളാരാ ഉടനെ തോവ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അതുകൊണ്ട്
Tu kundi dana dini de periharam, tu tu bandu poya anak gelor do perayaan, allah ada pudiya pandang gelor do, ingen ere pranaya tilu padak ke anak gelor do perayaan, ninggal do kamu gan de panjara wakil gel kete, image gelor, audio gelor, smiley gelor, ninggal do ayakherede, ninggal do kadu bishaniyan, ninggal do seriram polum, kuti perikyan ede kaya nama agum, allah hunam mulk bodun nalgatte, allah hunam mulk bodun nalgatte, eda ayalum rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Mood beri pikunno, ek furna bila ni piye, ibar Allahu bin ni syedi kunna algalano, Allah ek furna lashir, sumdam berta ken mar ni syedi kunna algalani ibar, ni tebaranju, wajak furna lihsan, berta bercehid tanan maye beri. Chodhyam chayyunna aalgalana nammuda pandangal Itu nammuda makkali lho, nammuda bhaari lho Undo illa yannu oru aalgalum vela yirtta Barthavini ni shedikkum innu paranyu Pinna parayunnadu Vayak furnal yahsaan Nanmagale ni shedikkum na aalgalana pandangal Adu gondani varu naragatil kadakkumnadu yannu Rasoolullah Sallallahu alayhi wa sallam Ennu tinni bithangal paranyu Lau ahsanta لو أحسنت إلى إحداه الندر نِنْغَلُ دَ بَارِيَ مَارْكُ نِنْغَلْ خَالَنْغَلْ لَوْلَمْ نَنْمَ چَيْدَالْ سُمَّرَ أَتْ مِنْكَ شَيْئَا پِنَّ يَدَنْغِلُ مُرُ دِوَ سُمَّرُ نَنْمَ چَيْيَانْ نِنْغَلْ كَرْيَا دَوَنَّالْ خَالَتْ آپَنْنُ بَرَيُنَّدُ بَارِيَ بَرَيُنَّدُ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَتْسُ نِنْدُ وَرَيَنِ كُرُبَقَارَمْ چَيْدِتِ اللَّا يَنْدُ بَرَيُنَّدُ آلَانُ پَنْنُنْغَلْ إِذُ سَمْبَوِي كَارِ اللَّهِ إِلَّا پِرُنَّالِنُمْ وَسْتْرُمْ وَانْغِيْشِ گُدُتْسُ Elah kalian itu num function ini num bakti wastra mangi cikudu tu, uru kalian berumbu, indo berita awin de kayi le payse illya, berita awu baru nyukai pulya, kayinya aja mangi cikatan dah lile, adjust aja ye, adhan dah lile panne, zaujatun tu ayu ahda kum ala dini, berita awin e dini aja karya ngalil sahai kunna panna an, etu um dah lile panne, allah tu panna ngalat kemoshak karya. Aduh beranam, idu beranam, sari beranam, curi dar beranam, model gelar rangum borok ke, ini kaduk ke beranam ini peran yang wasi beri kena pandan galan dallo, abri moshak karya, abri saikya matulia, sorgat ini kepokun da pandan aya, wajudun tuinu, ahadakum ala dini, dini aya karya galil berta abri nasahai kuna pandanu, apanne, ni nak ke sorgat ini pogam betu, lahu inda habib perayaan. Allah kalian anggal kum, Allah perunalin num vestram wangi cikudu. Yedo oru perunalin ne, yendo oru terak mulem bari kuju vestram wangi cikudu kan kerja adilin napo. Bari paranya wak, enda kalian ang kerinya do mudel indu beraya ni kuru pagaram ninggal cehi do thil lallo. Anggana parayunna algalan pandangal, idu gunda ni beri naraga tilek gada kunda yen. Shafiyuna Rasulullah. Pandangan analogi kita ni lundo yen, ni ane ingat apa yang ada lundo yen, le, elam cahidu kudu tu, elam saha yang ngadum cahidu, epoeng kiri mondo cahiyah ampat cahadiri kumbu, ninggal aku kundo ru kono illya, ninggal aku kundo ru nerto illya, ninggal ni kuri kahari pun cahidu dandir tillya, indo parai indo pandangan, nampu dana til vertikya, cahiyu nna nan magali aku ni share dikhaya, ini uru ni share dam, ini beri nerga tilai aku kundo boku mandu rasulullah. Allah Huwa Taala nama lalu kebodohan nalgat eh segala orang perayaan, ninggal orang sorghum, ninggal orang berita awin dek kayilan. Ayu mamraatin matat, wazojoha anha ralin, orang pernah merich boi, apa pernah ne berita awin ne istimewa ne berita awin ne truktiyan. Enne orang lalu bahagia dek orang ke, nalar idil, enda bahagia cahidat amni tundallo, enno orang berita awin ne abih prame munda irike. Eh, dengan kita baru pernah beri cipu yaal, dah kelat til jen, awal sorangat til ekan, pogun nade yang Rasulullah. Orang hadis berayun nade, ayu mamraatin saalat zaujah tulak. Eh, dengan kita baru pernah berita api noda, ni bunuh tulak, cillan amin nade paranyaal. Enne bunuh divorce, cillan amin nade paranyaal. Enne orang ini, enne kat tanah terhalang nade. Leh, ennu nuri wa kita nak, 
നിങ്ങളല്ലാതെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഇവിടെ ക്യൂ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ തൊലാക്ക് ചെല്ലേ എന്ന് ഭർത്താവിനോടൊരു പെണ്ണ് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ സ്വർഗത്തിന്റെ വാസന അവൾക്ക് ഹറാമാണെന്ന് പെണ്ണെ ദേഷ്യം വരുമ്പോ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു പോവരുത് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ പറയാൻ പാടില്ല കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ഭർത്താവിനോട് തൊലാക്ക് ചോദിക്കല്ല ഭർത്താവിനോട് തൊലാക്ക് ചെല്ലാൻ ആവശ്യപ്പെടല്ല അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും പെണ്ണ് ഭർത്താവിനോട് തൊലാക്ക് ചെല്ലാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ആ പെണ്ണിന് സ്വർഗം ഹറാമാണെന്ന് മഹാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് മഹതിയായ ഫാത്തിമ സന്നിധിയിലേക്ക് പോകുന്നത് കൂടെ ഭർത്താവ് അലിയുദ്ധങ്ങളുമുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഫാത്തിമ ബീവി ചോദിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബേ മല്ലവി എന്തിനാണ് കരയുന്നത് എന്തിനാണ് നബിയെ ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പൊട്ടിപ്പൊട്ടി കരയാൻ എന്തിനാണ് നബിയെ ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ റസൂലുല്ലാഹിഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആകാശലോകങ്ങളിൽ ഞാനൊരു പ്രയാണം നടത്തിയപ്പോൾ എന്റെ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ശിക്ഷകളുടെ പീഡനങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഗാഭീര്യം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വേദന തോന്നി അലി അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ശിക്ഷകൾ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വിഷമം തോന്നി എന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ടവരാണല്ലോ നാല് കാര്യം ചെയ്താൽ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞവരാണല്ലോ എന്നിട്ടും ഇവര് നരകത്തിൽ കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അലിയെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കരയുന്നത് എന്ന് റിസൂലുള്ളു പറഞ്ഞു തരുമോ എന്താണ് എന്റെ സമൂഹം ചെയ്യുന്നത് നബിത്വങ്ങള് പറയാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെ കണ്ട രംഗങ്ങൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ പെണ്ണെ ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു സ്വഭാവം എന്നിലുണ്ടോ എന്നാൽ അപ്പുറത്തേക്ക് കഴിച്ചുണ്ടല്ല അയൽവാസിക്ക് കഴിച്ചുണ്ടല്ല നമ്മളിലുണ്ടോ എന്നിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്ക് എന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് മാറ്റണം രക്ഷയില്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താണ് എന്റെ ഭാര്യയിൽ അതുണ്ടോ എന്റെ മക്കളിൽ അതുണ്ടോ എന്റെ പെങ്ങന്മാർ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റിയെ പറ്റൂ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയാണിത് നമ്മളൊക്കെ നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളല്ലേ അല്ലേ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറണ്ടേ നരകത്തിലേക്ക് കടക്കാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ അള്ളാഹു തൂഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അവളുടെ മുടിയെ അള്ളാഹു പിടിച്ചു വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് നരകത്തിൽ കിടന്നവരുടെ തലച്ചോർ ഇങ്ങനെ തിളച്ചു മറിയുന്നുണ്ട് നരകത്തിലാണ് ഈ പെണ്ണുള്ളത് ഈ പെണ്ണിങ്ങനെ നരകത്തിൽ കിടന്നിങ്ങനെ പിടക്കുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ മുടിയെ അള്ളാഹു നരകത്തിൽ പിടിച്ചു വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അവളുടെ തല ഇങ്ങനെ പാല് തിളക്കുന്നത് പോലെ അവളുടെ തലയിൽ നിന്ന് തലച്ചോറിങ്ങനെ തിളച്ചു മറിയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അലിയെ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ കരയാതിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച് ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചു പോയ റസൂലുള്ളാ അവസാനം മരിക്കുമ്പോൾ ഉമ്മത്തി എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ കാര്യം ഓർത്താണ് എനിക്ക് വിഷമമെന്ന് പറഞ്ഞ് മരിച്ചു പോയ റസൂലുള്ളാ സുറാത്ത് പാലത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോ ഓരോ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ തെറ്റിന്റെ തെറ്റിന്റെ കാഠിന്യം അനുസരിച്ച് നരകത്തിലേക്ക് കടന്നു വീഴുമ്പോൾ സിറാത്ത് പാലത്തിന്റെ മറുതലയ്ക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹു 
Healthy <laughs> Healthy <laughs> ولكن <laughs> Anya Purishan Mara Kanu Navasarangali, Thala Yuda Mudi Kana Chinadakuna Pane, Apaninda Thala Mudi, Allah who Naragaroga to Bandikuayum, Avaluda Thala Choring and a Telachamarayum, Chayum and the Kala Kalam, Idaneba Vikandi Vidiman Rasulullah. What till in the school lake, Katan the Povan, Puffuche the Povan the Pundangalile, Le Puffuche the Mudding and a Kutika Tivaka and the Hijabu. موسیقی Anya Purishan Maran Dengil Yadho Oru Kadapam Illya Kalyana Thinda Vudagalil Angge Balkhani Il Kadandu Vannne Ucchangal Il Niranya Nilkunna Anya Purishan Maran Dengil Thanda Thala Mudi Pradarshi Pikkunna Pannne Nina Kaan Allah Huidu Nalkaan Pogunna Da Sukhi Cho Sorgam Vena Mengil Sorgam Vena Dengil Kappal Nani Chaydo Sorgam Vena Naragatil Nini Rekshapadano Malla Ma Malla Past is Past Kainya Dekka Kadinyu Ini Illa Kalan Nisi Sukhi Chek Ninda mudah ni nak ke, saudara jem prakiri pikiam, ada orang mumbil, ninda bertaham ninda mumbil, ni ayam cai itu, ninda bertaham ni ninda saudara jem prakiri pikiak apa lya? Atuk kah raga ni curi kanda, bertaham ninda mumbil ni ayam cai itu, nado puffu cai itu, nado, alanggil hair style, ediri ediri aku tu dulu rukai apa lya? Pakshe, alwa si galoh, anje purishan maro, kanun nari diil, ninda mudi yudur rukai kastam arya ada kanda dal lya. Arya ada kandu boi dene kuri chenle, iya wada church church iya nade. Mana puru ni enna kana te, enda sunder je masa dikhatte, enna natika arya te ni ingot te purchase ni bawa, shopping ni bawa, awade yulla size mana enna kana te, ni ke number tarat te, enna le iya dina artham, le iya to kelle iya selekshe makan nade. Muka marc narnu de, wuri paradox sunderi video da da sunderi. Padinet pun, padinet arum, padinet arum, baik sila lepan kuttigal, mugam turun narakka, urdaya ya pandanggal mugam maracch narakka. Iden tu bandaman, iden tu dinaan. Din berayi ni denda, khanda ala agrihi kepada atau uru panne. Orang ala khanda ala vigaram thona atau uru urdaya ya pandinne. Wayan mengil mugam turuk kunda dili kurapamilaya. Allah atau uru ke mugam murakna men beranya po. Nampu dek khanda ala orang ala kum vigaram thona atau cukki chulinya mugam ulla umma maringat maracch narakka. Sundari gan ala ya pankutagal ka mugam gan turun narakka. Iden leh nampu dek nanti narakkan nanti. Ini adalah arah udah dina, ini adalah arah udah samskara man, ini adalah arah anak pergi pisah tu, muka macam mana tu udah? Apa dia pernah yang orang kan ada kau ni dia muka kanan bodoh ni, ni orang kita ni mana tu orang ni tu, le, ni dia bangi kanan bodoh ni, ini orang yang ikut pramikan ni, pramikan ni mana tu orang ni tu, ni muka macam mana tu kan ni orang ariu le ariu, ni dia sunder je ariu le, ni dia pinna le orang ni keluar ariu le, 
അതുകൊണ്ട് മുഖം മറച്ച നടക്കതിനാൽ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം നടക്കുന്നത് മക്കയിലാണ് ത്വാഫ് ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ പുരുഷന്മാർ ഇന്നറിവിയർ പോലും ഇല്ലാതെ രണ്ട് കഷ്ണം തുണികളുമായി കഴയെ ത്വാഫ് ചെയ്യുമ്പോ ലോകത്തിന്റെ നാനാ മുക്കുമൂലകളിൽ നിന്നുള്ള എങ്ങനെയുള്ള പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ വരുന്നു അവരാരും ഇവരുടെ മുഖം നോക്കുന്നില്ലല്ലോ മാഷറയ്ക്ക് സമാനമാണത് ആയിഷാബി ചോദിച്ചുവല്ലോ ചെറുപ്പില്ലാതെ നഗ്നരായി വിവസ്ത്രരായി ചേരാകർണം ചെയ്യപ്പെടാത്തവരായി ആളുകളൊക്കെ നാളെ മഹേശ്വരയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് ആയിഷാബീവി ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബെ ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കൂലേ എല്ലാവരും ഒരു സദസ്സിൽ ആരും വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടില്ല ആണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളെയും പെണ്ണുങ്ങൾ ആണുങ്ങളെയും നോക്കൂല നബിയെ ിസങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിനെക്കാളും വലിയ പ്രശ്നമാണ് ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്റെ കയ്യിലേക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന കിതാബ് അത് വലത് കയ്യിലായിരിക്കുമോ ഇടത് കയ്യിലായിരിക്കുമോ ഞാൻ നരകത്തിലേക്കാണോ അല്ല ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്കാണോ എന്ന് വെപ്രാളപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ആർക്കും മറ്റുള്ളവന്റെ ഔറത്തിലേക്ക് നോക്കാനുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടാവൂല അതേപോലെയാണ് കഴയിൽ ഇങ്ങനെ തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോ അന്യ സ്ത്രീകളുടെ മുഖം നോക്കാറേ ഇല്ല സംഭവമാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ മുട്ടി മുട്ടി തവാഫ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു ഫിത്തിന് നടക്കുന്നില്ലല്ലോ അവിടെ ഒരു വേണ്ടായ്മ നടക്കുന്നില്ലല്ലോ അവിടെ ഒരു അരുതായ്മകൾ നടക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്തേ നിറയത് പെൺകുട്ടികൾ പർദ്ദ ധരിച്ച് ഹിജാബ് ധരിച്ച് നടക്കാണ് അവിടെ ഈ കാണുന്നത് പോലെ ലഗ്ഗീൻസും ടീഷർട്ടും ഇട്ട് അവിടെ തവാഫ് ചെയ്താൽ അവിടെയും നടക്കും ഫിത്തിനകൾ ആളുകൾക്ക് വികാരം തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്ക ധരിക്കല്ല നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അങ്കലാവണ്യം ശരീരത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ നീ ചൂരിദാറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമാവട്ടെ ഗീൻസോ നീ ഇട്ട് നടക്കല്ല നീ പർദ്ദ ധരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങ് ആ പർദ്ദ തന്നെ ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് ആക്കി നടക്കല്ല അത് ലൂസ് ആവട്ടെ നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവം ആരും കാണാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ ഫിത്തിന് ഉണ്ടാവൂല ഇവിടെ അല്ലാതെ ശരീരത്തിന്റെ പർദ്ദ ധരിച്ചു അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ധരിച്ചത് എന്ന് പുറത്തു നോക്കിയാൽ കാണാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പർദ്ദ ധരിച്ച് നടക്കുന്ന ആളുകളില്ലേ എന്തിനാണ് ദൂരി വെച്ചൂടെ എന്തിനാണ് അതൊക്കെ ധരിക്കുന്നത് ആരെ കാണിക്കാൻ ആരുടെ മുമ്പിലായി അഭിനയമൊക്കെ നിർത്തി വെച്ചൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉമ്മ പങ്കന്മാരെ നിങ്ങളോടാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഓ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ നരകത്തിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും നരകത്തിൽ കടക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു സ്വഹാഭിബോധം കെട്ട് നിലത്ത് വീണു നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്ന് ആയത്ത് കേട്ടിട്ട് ഉണ്ടോ ഈ ആയത്ത് കേട്ടപ്പോഴേക്കും സ്വഹാഭിബോധം കെട്ട് നിലത്ത് വീണു അവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ പെടക്കുകയാണ് നബി തങ്ങൾ തന്റെ ചെവിയെ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ചുണ്ടൻ അങ്ങോട്ട് വെച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുന്നുണ്ട് യാ റസൂലല്ലാ എന്റെ ശരീരത്തെ നരകത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് സൂക്ഷിക്കാം പക്ഷെ എന്റെ ഭാര്യയെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് എന്റെ മക്കളുടെ കാര്യം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് മക്കളെയും ഭാര്യയെയും നരകത്തിൽ നിന്ന് കാക്കണമെന്നല്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് ഭാര്യയെയും മക്കളെയും നരകത്തിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിക്കാതെ ചുപ്പാ ചെറുപ്പക്കാരാ നമ്മൾക്കും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂല എന്നല്ല പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ടഹസിച്ച് മരിച്ചു പോവുകയാണ് സുഹാബി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു നീ പറയുക്കുല്ല അവന്റെ ചെവിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മോനെ എന്ന് പറയ അയാള് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് അട്ടഹസിച്ചു കൊണ്ട് മരിച്ചു പോയി നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ദഹലൽ ജൻ ഇയാൾ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് കുടുംബത്തെ സൂക്ഷിക്കണം സ്വന്തം തടി സ്വന്തം കാരണം സിന്താബ നടക്കൂല അത് നടക്കൂല നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടുകാരെ രക്ഷപ്പെടണം നമ്മുടെ ഭാര്യ രക്ഷപ്പെടണം നമ്മുടെ മക്കൾ രക്ഷപ്പെടണം എങ്കിലും നമ്മൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റൂ ലാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ലാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ പെടുത്തട്ടെ ലാഹു നമ്മുടെ നമ്മളെയും സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ പെടുത്തട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ മക്കളോ നമ്മുടെ പെങ്ങളോ നമ്മുടെ ഭാര്യയോ തലമറക്കാതെ മുടി 
അന്യ പുരുഷന്മാർക്ക് കാണുന്ന രീതിയിൽ വെളിവാക്കി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരവാദി വീട്ടുകാരനാണ് ആ വീട്ടിൽ ഭാര്യയാണെങ്കിൽ അവന്റെ ഭർത്താവാണ് മകളാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഉപ്പയാണ് അവരുടെ ആങ്ങളമാരാണ് നിങ്ങളോട് ചോദ്യമുണ്ട് ഇവരോട് മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വാടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുടി മറച്ചിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയാനുള്ള ചെങ്കൂറ്റ് നമ്മൾക്ക് വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ മീശ വന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പൊന്ന സഹോദര നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന പെണ്ണ് അവൾ മുടി മറച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ലാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ പിന്നെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒരു വാശിയോടെ ഇതൊക്കെ നടക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ആരാ പറയാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ഞാൻ ജീവിക്കും എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ജീവിച്ചോളൂ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളോടും പെങ്ങന്മാരോടും മക്കളോടും ഉമ്മമാരോടുമാണ് ഈ വിഷയം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കരയാനുള്ള കാരണമാണ് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് അലിയേ ഇസ്രാന്റെ രാത്രിയിൽ ഞാൻ പ്രയാണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നരകത്തിൽ മറ്റൊരു പെണ്ണിനെ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു ആരാണ് ആ പെണ്ണ് അവളുടെ നാവിനെ അള്ളാഹു പിടിച്ചു ബന്ധിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവളുടെ നാവിനെ അള്ളാഹു കെട്ടിവെച്ചിട്ടുണ്ട് നരകത്തിലാണിത് നരകത്തിലാണ് കെട്ടിവെച്ചിട്ടുള്ളത് അവളുടെ തൊണ്ടയിലേക്ക് അള്ളാഹു ശക്തമായ ചൂടുള്ള ചീഞ്ചലങ്ങൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയ സംഭവങ്ങളല്ല ഇന്ന് നടക്കുന്ന നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങളുടെയൊക്കെ സംഭവം അവർക്കുള്ള ശിക്ഷ അള്ളാഹു മുൻകൂട്ടി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്തിനും അറിയാതെ ഇത് കണ്ടിട്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ മക്കൾ മാറട്ടെ ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ മക്കളിൽ ഒരു മാറ്റം വരട്ടെ എന്ന് കരുതി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നാവിനെ പിടിച്ചു കെട്ടി അവളുടെ തൊണ്ടക്കുഴിയിലേക്ക് ശക്തമായ ചൂടുള്ള ചീഞ്ചലങ്ങൾ അള്ളാഹു ഒഴിക്കുകയാണ് മാലാക്കമാർ ഒഴിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ പെണ്ണ് ചെയ്ത കുറ്റമെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ റസൂലേ ഉപ്പാ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന് ഫാത്തിമാങ്ങളെ പറയാൻ തുടങ്ങി നാവിനെ ബന്ധിച്ചു വെച്ച അവളുടെ തൊണ്ടക്കുഴിയിലേക്ക് ചീഞ്ചലങ്ങളെ അള്ളാഹു ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഏത് പെണ്ണിനെന്നറിയോ ഭർത്താവിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന പെണ്ണായിരുന്നു അത് ഭർത്താവിനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന പെണ്ണായിരുന്നു അത് ജോലി കഴിഞ്ഞ് ജോലിയുടെ ഭാരം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഒന്ന് സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങാനുള്ള നീയത്തോടെ കടന്നു വരുന്ന ഭാര്യ എന്ന വന്ന ഭർത്താവിന്റെ മുഖം നോക്കി പരാതിയുടെ പ്രളയം ഒഴുക്കുന്ന പെണ്ണേ നിനക്കാണ് ബാഹു ശിക്ഷ നൽകുന്നത് ജോലിയുടെ ക്ഷീണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞൊന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ കടന്നുറങ്ങട്ടെ ഒന്ന് സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭാര്യ തുടങ്ങി പരാതികളുടെ പ്രളയങ്ങൾ പരാതിയോട് പരാതി ഞാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തില്ലല്ലോ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുത്തില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫോൺ വിളിച്ചില്ലല്ലോ അങ്ങനെ നൂറു കൂട്ടം പരാതികൾ ഒരു പരാതി പെട്ടിയായി നീ മാറല്ല കുറച്ചൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വേണ്ടേ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടറിയണ്ടേ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ സഹിക്കേണ്ടേ ഈ സഹിക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് സ്വർഗം ലഭിക്കുക വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ക്ഷമിക്കാനുള്ള ശരീരമുണ്ടോ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വേവലാതിപ്പെടാതെ കുറ്റപ്പെടുത്താതെ ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാണല്ലോ ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാന തീരുമാനമാണല്ലോ ഞാൻ സഹിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് സഹിച്ചാലേ അള്ളാഹു സ്വർഗം നൽകുകയുള്ളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാൻ ഭർത്താവിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന പെണ്ണേ നിനക്ക് സ്വർഗം നീ സ്വപ്നം കാണണ്ട രണ്ടു മാസത്തെ അവധിക്ക് വേണ്ടി ഗൾഫിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വന്നതാണ് 
പക്ഷേ രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴേക്കും നാടുമെടുത്ത് നാട്ടിലെ ഗൾഫിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോയി എന്റെ പ്രശ്നം ഇവളുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല ഇവളുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല രണ്ടാഴ്ച ആകുമ്പോഴേക്കും മുടക്കാൻ തുടങ്ങി അടിപിടി കൂടാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ഒരാവശ്യമില്ല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത ആണുങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിന് പോലും ചിന്തിക്കാത്ത കാര്യം വെച്ചിട്ട ഭാര്യമാർ കുറ്റപ്പെടുത്ത അങ്ങനല്ലേ അങ്ങനെ വീണ്ടും ഗൾഫിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോയി ഇയാൾക്ക് എന്ത് ജീവിതമാണ് ഇയാളുടെ പൈസ കൊണ്ട് നീ സുഖിക്കുന്നുണ്ട് ഇയാൾ അയച്ചു തരുന്ന കറൻസികൾ കൊണ്ട് നീ അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നുണ്ട് നിനക്ക് ഇവിടെ ജീവിതം അയാൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് നീ കണ്ടറിഞ്ഞോ ഉമ്രക്ക് പോയപ്പോ നമ്മുടെ നാടിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഒരു നാട്ടിലൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു ഹൗസ് ഡ്രൈവർ ആണ് ഹൗസ് ഡ്രൈവർ ആണ് പാവമാൻ എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു സ്റ്റാർ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഞാൻ എവിടേക്ക് വരാം പാവമാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നാൽ ഇന്ന സ്ഥലത്തുണ്ട് നോക്കുമ്പോ ഒരുപാട് ദൂരമാണ് ഞാൻ എവിടെ വന്നാൽ അറബിയുടെ ശകാരം കേൾക്കേണ്ടി വരും അവിടെ വന്നാൽ അറബിയുടെ ശകാരം കേൾക്കേണ്ടി വരും എനിക്ക് പോകാനുള്ള സമയമായി ഒന്ന് അനുഷ്ഠിക്കല്ല നമ്മൾക്ക് ഒരു നാല് സലാത്ത് ചെല്ലിയെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ദോഷം അള്ളാഹു പുറത്തു തന്നിട്ടുണ്ട് അതറിഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നാല് സലാത്ത് ചെല്ലുമ്പോ നാൽപ്പത് തിന്മകൾ അള്ളാഹു പുറത്തു തന്നു നമ്മൾ അതറിഞ്ഞോ നാൽപ്പത് ദോഷങ്ങൾ പുറത്തു തന്നു നാൽപ്പത് ദറജകൾ അള്ളാഹു ഉയർത്തി തന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ മാലാഖമാർ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി സ്വലാത്ത് ചെല്ലി അതേപോലെ നാൽപ്പത് നന്മകൾ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഏടിൽ എഴുതി വെച്ചു ജീവിതത്തിൽ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഒരാ ഒരു സ്വലാത്ത് ചെല്ലുമ്പോ പത്ത് തിന്മകൾ അള്ളാഹു മായ്ച്ചു തരികയാണ് പത്ത് തിന്മകൾ അള്ളാഹു എഴുതി കളയുകയാണ് കടങ്ങളൊക്കെ എഴുതി കളയൂല് തള്ളിക്കളയൂലേ നമ്മുടെ വിജയമല്ല അല്ലെ തൊള്ളായിരം കോടി ഒമ്പതിനായിരം കോടി അല്ലേ ഒമ്പതിനായിരം കോടി കടം വാങ്ങി നാട്ടിൽ നിന്ന് ലണ്ടനിലെ കൊളിച്ചോടിയെന്നും ഒളിച്ചോടിയില്ല എന്നും ചർച്ച നടക്കുകയാണ് എങ്കിലും അതിനു മുമ്പ് ആറായിരം കോടി ഗവൺമെന്റ് എഴുതി തള്ളിയിട്ടുണ്ട് ആറായിരം കോടി നമ്മളൊരു നൂറ് രൂപ കൊടുക്കാൻ അങ്ങോട്ട് ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ ജപ്തിയായി പിന്നെ നോട്ടീസായി പിന്നെ പിടിച്ചു വെക്കലായി പിന്നെ കേസായി സുഹാനന്തോ പറയണോ ആറായിരം കോടി എഴുതി തള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് ആരുടെ പണമാണ് പാവങ്ങളുടെ പണമാണ് ഇതൊക്കെ എന്നിട്ട് ഒമ്പതിനായിരം കോടി വേറെ കടവുമായി നാട് വിട്ട് ഇവിടെ സുഖിച്ച് ജീവിക്കുക അങ്ങനെ എഴുതി തള്ളുന്ന കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ദോഷങ്ങൾ ചെറുദോഷങ്ങൾ ഒരു സ്വലാത്ത് ചെല്ലുമ്പോ പത്ത് ദോഷങ്ങൾ അള്ളാഹു എഴുതി തള്ളുമെന്നാണ് അതേ ഒരു സ്വലാത്തിന് പത്ത് നന്മകൾ അള്ളാഹു എഴുതി വെക്കും നമ്മൾക്ക് അതേ സ്വലാത്തിന് പത്ത് ദറജകൾ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് ഉയർത്തി തരും അതേപോലെ ഒരു മലക്കിനെ ഏൽപ്പിക്കും ക്യാമത്ത് നാൾ വരെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇതൊക്കെ തമാഷയല്ല ഇതൊക്കെ കളിയല്ല ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കി സിനിമ പാട്ടൊക്കെ പാടി നടക്കുന്ന നിർത്ത് പൊന്ന സഹോദര ചൂടോടെ എന്നൊക്കെ പാട്ടു പാടി എന്താ കാര്യം അതൊക്കെ പാട്ടും പാടി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് എന്താ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെൽഫി എടുത്ത ഫോട്ടോകൾ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ട് എന്താ നേട്ടം ഞാൻ പറയാൻ ഈ ഒളിച്ചോട്ടങ്ങളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അനാവശ്യങ്ങളുടെയോ ഇമേജുകളോ വീഡിയോകളോ നമ്മളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യല്ല അത് തെറ്റാണ് കടുത്ത ഹറാമാണ് അതൊക്കെ എന്തിനാണ് തിന്മകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് തിന്മകൾ മറച്ചു വെക്കാൻ അല്ലേ മുത്തു റസൂലാഹു അലഹി വസല്ലം നമ്മോട് പറഞ്ഞത് തിന്മകൾ മറച്ചു വെക്കാനാണ് നമ്മൾ തിന്മകൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രചരിപ്പിക്കന്നെ ആണ് വേറെ പെണ്ണ് വേറെ പിശാച്ചിനൊരു പണിയില്ല പിശൈത്വാനിനൊരു പണിയില്ല നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് പിശാച്ചിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് വാട്സപ്പിലൂടെ തിന്മകൾ ഇങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിച്ച് നടക്കരുത് ദയവ് ചെയ്ത് ഒരു എന്ത് ഉള്ളതാവട്ടെ ഇല്ലാത്തതാവട്ടെ നമ്മളായിട്ട് വാട്സപ്പിലൂടെ ഗ്രൂപ്പിലൂടെയോ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയോ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെയോ ഒരു തെറ്റും നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിക്കില്ല എന്നൊരു പ്രതിജ്ഞ നമ്മൾ എടുത്തോളണം ഇല്ലെങ്കിൽ എത്ര കാലം നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിച്ച ഒരു തിന്മ അത് ഉള്ളതാവട്ടെ ഇല്ലാത്തതാവട്ടെ മീഡിയകളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന കാലത്തോളം അതിന്റെ തിന്മകൾ നമ്മുടെ ഏടിൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത് മറ്റൊരാള് ഷെയർ ചെയ്യും അതിനൊരാൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷേ നിന്റെ ഏടുകളിൽ എഴുതി വെക
എന്തിനാണ് ഇത് ഇവിടെ ഇത് കൊണ്ടൊക്കെ നാൾ ആഹ്ലത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുവോ അതുകൊണ്ട് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക തിന്മകൾക്കൊക്കെ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുകയാണ് ഇതായാലും ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അല്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രിയാല് ശമ്പളമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അതിൽ തന്നെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ചെലവ് സ്വന്തമായി ഏറ്റെടുക്കണം അറബി എപ്പോഴാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോഴേക്കും ഓടിപ്പോവണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ അവിടെ നിൽക്കും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഫോൺ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ അറബി വിളിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറബി വിളിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഫോൺ നോക്കുന്നുണ്ട് ഫോൺ അടി ഫോണിന്റെ ബാറ്ററി ഒന്ന് ഡോൺ ആയപ്പോൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതെങ്ങാനും സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിപ്പോയാൽ പിന്നെ അറബിയുടെ സഹാരം ഞാൻ കേൾക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നതിനിടയിൽ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് പെർച്ചേസ് നടത്തിയോ വല്ലതും വാങ്ങിത്തരണോ ആർക്കാണ് അവർ വാങ്ങിത്തരുന്നത് സഹിക്കാൻ പറ്റുക നല്ല മനസ്സോടെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റ ജീവിക്കാൻ പകയില്ലാതെ കുടുംബങ്ങളുടെ രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രയാസപ്പെടുന്ന പ്രവാസികളായ ആളുകൾ അവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചോര നീരാക്കി ജോലി ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സുഖിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് പെണ്ണേ നിന്റെ ഭർത്താവ് അവിടെ അനുഭവിക്കുന്ന പീഡനങ്ങളുടെ കഥ നീ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവർ പറയാണ് സാധെ ഞാൻ രാവിലെ എണീക്കുന്നത് തന്നെ ഇരുന്നൂറ് റിയാല് കടമായിട്ടാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ എണീക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇരുന്നൂറ് റിയാല് കടമാണ് ഒരു ഒരു റിയാലിന് പതിനെട്ട് രൂപ ആ നൂറ് റിയാലാകുമ്പോ ആയിരത്തി എട്ടുന്നൂറ് രൂപ രണ്ട് ഇരുന്നൂറ് റിയാലാകുമ്പോ മൂന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ കടമുമായിട്ടാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ദിവസവും എണീക്കുന്നത് ഇത് കിട്ടിയിട്ട് വേണം അവന്റെ കിശയിലേക്ക് കാശ് പോവാൻ നൂറ്റമ്പത് രൂപ ടാക്സിക്ക് അറബിക്ക് കൊടുക്കണം അമ്പത് രൂപ എണ്ണയ്ക്കും വേണം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ എനിക്കായി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആറായിരം രൂപ ക്യാമറയുടെ ഫൈനാണ് ആറായിരം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആറായിരം രൂപയല്ല ആറായിരം റിയാൽ എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചു പോകുന്നത് അള്ളാഹു ആലം അള്ളാഹുവരുടെ ജോലിയിലൊക്കെ വർഗത്ത് ചെയ്യട്ട് വിഷമം തോന്നാണ് വാർത്തകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ വല്ലാത്ത വേചാറാവാണ് വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നാണ് ഇതൊക്കെ കാണാതെ ഇതൊക്കെ തിരിച്ചറിയാതെ നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് പൊളിക്കുന്നു ഇവിടെ ടൗണായ ടൗണുകൾ ഷോപ്പായ ഷോപ്പുകൾ ഇവിടെ കേൾക്കാൻ സാധിച്ചത് കല്യാൺ സിൽക്സിൽ രാവിലെ പോയാൽ പിന്നെ വൈകുന്നേരം വരെ രാത്രി വരെ തിരക്കന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ദിവസം തന്നെ അറുപത് ലക്ഷത്തോളം കച്ചവടം എന്നാണ് എന്ത് ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ വസ്ത്രം ഇല്ലാത്ത പ്രയാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഏർ ഒരു കല്യാൺ സിൽക്സ് വരുമ്പോഴേക്കും രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ തപസ്സരിക്കാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ ഷോപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ ഇവിടെ ഇതിനു മുമ്പൊക്കെ എല്ലാവരും വിവസ്ത്രരായി നടന്നതാണോ എന്താണ് ഇത് സമ്പത്ത് കൊണ്ട് അടിച്ചു പൊളിക്കല്ല ദൂർത്തടിക്കല്ല നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന നാണയ തൊട്ടുകൾ അള്ളാഹു നാളെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് പെണ്ണെ നീ കരുതിക്കോ നാൾക്ക് നാൾക്ക് ഓരോ വസ്ത്രം വേണല്ലേ ദൈനംദിനം ഓരോ കുപ്പായം വേണമല്ലേ ഓരോ ചെരുപ്പ് വേണല്ലേ ഇതിനൊക്കെ മറുപടി പറയണ്ടേ ആ ഭർത്താക്കന്മാർ അവിടെ അനുഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു പീഡന കഥ നീ ഒന്ന് നിന്റെ കണ്ണു കൊണ്ട് കണ്ടാ പിന്നെ നീ വസ് ആ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു വസ്ത്രമേ നീ ധരിക്കോ നീ മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഇവിടെ സുഖിച്ച് ജീവിക്കാൻ അവിടെയൊക്കെ മാന്യം നടക്കാൻ എക്കണോമിക്കൽ ക്രൈസിസ് ജോലി ഭീഷണിയിലാണ് പലരും മൊബൈൽ ഷോപ്പുകൾ സ്വദേശിവൽക്കരണം നടത്താൻ ആളുകളായ ജോലിക്കാർക്കൊക്കെ ലെറ്റർ വന്നു നിങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു പോയിക്കൊള്ളണം ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല ആളുകളൊക്കെ ജോലിയുടെ ഭീഷണിയിലാണ് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് ഭീഷണിയിലാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ മാന്യം സംഭവിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാ പിന്നെ നീ വസ്ത്രം ധരിക്കോ പിന്നെ നിന്റെ നീ നൂറ് പവനും അമ്പത് പവനും സാരിയൊക്കെ നടക്കോ അതുകൊണ്ടൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യ് ചെലവഴിക്കുമ്പോ കൺട്രോൾ ചെയ്യ് വെള്ളത്തിന്റെ കഥ പറയണ്ടല്ലോ വെള്ളമില്ല മാർച്ച് മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഏപ്രിൽ മെയ് രണ്ട് മാസം ഇനി ശക്തമായ ചൂട് വരാനുണ്ട് വെള്ളമില്ല എവിടെ നോക്കിയാലും വെള്ളമില്ല നമ്മളിങ്ങനെ ദൂർത്തടിച്ച് വെള്ളം തീർക്കന്നെ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ അഞ്ചു പേര് കുടിക്കുന്ന വെള്ളമാണ് ഇന്ന് ഒരാൾക്ക് ഒരു പാത്രം കഴുകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഒരു ചിണ്ടി കൊണ്ടോ ഒരു കപ്പ് കൊണ്ടോ ഒരു പൂജ കൊണ്ടോ കുടിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ പഴയകാല ഉപ്പമാർ ഇന്നോ പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചും മറിച്ചും കഴുകന്നെ ഇരുന്നൂറ് ലീറ്റർ നാനൂറ് ലീറ്റർ ആയിരം ലീറ്റർ ഒക്കെ ഒരു ദിവസത്തിൽ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കുക പൊന്നു സഹോദരി
അതേപോലെ ചില സഹോദരങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഹൗസ് ഡ്രൈവറിന്റെ വിസ എടുത്ത് പോവാ എന്നിട്ട് മാസത്തിൽ ആയിരം രൂപ അറബിക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക എവിടെയെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് ആയിരം രിയാൽ അറബിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് മൂന്നും നാലും മാസമായി ശമ്പളമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ ജോലി ഒഴിവാക്കി പോവാൻ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രിയാലുള്ളൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയാ ഞാൻ ഈ ജോലി ഒഴിവാക്കി പോവാൻ ഇതൊന്നും തികയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കി പോകുമ്പോ എന്നോടൊരു ചങ്ങാതി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് തരുമോ നിങ്ങളുടെ ആ ജോലി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറേയോ അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മാസത്തിൽ കിട്ടുമല്ലോ എനിക്ക് നാല് മാസമായിട്ട് സമ്പത് ശമ്പളമേ കിട്ടിയിട്ടില്ല ആഴ്ചയിൽ ഒരു നൂറ് രിയാൽ തരും പിന്നെ രണ്ടാമത് ചോദിക്കുമ്പോ പറയും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തന്നതല്ലേ എന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചോര നീരാക്കി വിയർപ്പൊലിപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്ന എത്രയോ പാവങ്ങളായ പ്രവാസികൾ അവരെ നമ്മൾക്ക് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാൻ പറ്റുമോ അള്ളാഹു അവരുടെ ജോലിയിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹുവരുടെ ജോലിയിലൊക്കെ പറക്കത്ത് ചെന്നിട്ടും അവരുടെ സ്നേഹം വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പർച്ചേസ് ചെയ്ത് തരിക ഞങ്ങൾക്ക് വസ്തുക്കൾ വാങ്ങിച്ച് തരിക നമ്മളെ കാണാൻ വേണ്ടി ഓടി വരിക അള്ളാഹുവർക്ക് പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു തീർത്തു കൊടുക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് പൊന്നു സഹോദരിമാരെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാതെ ജീവിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് വരാനുള്ളത് അപകടമാണ് ഏതായാലും സമയം ഒമ്പത് നാൽപ്പതായി ഞാൻ നിർത്താൻ പോവാണ് പത്ത് മണി കൃത്യം രണ്ട് കാര്യമെന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് അള്ളാഹു മുടിയെ ബന്ധിച്ച് തല ഇങ്ങനെ തലച്ചോറ് തിളച്ചുമറിയുന്നത് അത് ആളുകൾക്ക് മുടി കാണിച്ചു നടക്കുന്ന പെണ്ണാണ് അവൾ സൂക്ഷിക്കുക മുടി പുറ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ മുടി കാണുന്നുണ്ടോ ആളുകൾക്ക് ഇത് കാണാൻ അവസരമുണ്ടോ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ഇതിനെ കന്യപുരുഷനാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ചങ്ങാതി ഗോൾ ഫ്രണ്ട് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പൊന്നു സഹോദരി അതൊക്കെ ഹറാമാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നുണ്ട് ആ ഇതൊക്കെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് അല്ലേ ബോയ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആങ്ങളെയാണോ ബോയ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉപ്പയാണോ ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ട് തന്നെയാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചോണ്ട് പോയി ഓടിച്ചു കൊണ്ടുപോയത് ഇങ്ങനെയുള്ള ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഒന്നും ഹലാൽ അല്ല ദ ഹറാമാണ് മുടി മറച്ചു വെക്ക സ്കൂളിലാണെങ്കിലും ട്രെയിനിലാണെങ്കിലും ബസ്സിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും കല്യാണ മണ്ഡപങ്ങളിലാണെങ്കിലും രണ്ടാമത്തേത് നാവിനെ കെട്ടിവെച്ചത് ഭർത്താവിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന പെണ്ണാണ് ജോലി ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് വരുന്ന ഭർത്താവിന് നീ സന്തോഷം നൽകുക ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ഭാര്യയുടെ മുഖം നോക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം തരുന്ന ഭാര്യയാണോ ആ ഭാര്യ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണെന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം വിഷമങ്ങളുമായി പ്രയാസങ്ങളുമായി വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ അവിടെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഭാര്യ നല്ല കുളിച്ചൊരുങ്ങി നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഒന്ന് മുഖം നോക്കുമ്പോൾ അൽഹന്ദുലില്ല നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ പമ്പ കടന്നു നമ്മുടെ ടെൻഷനൊക്കെ പമ്പ കടന്നു ഭാര്യയുടെ മുഖം നോക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഭാര്യയാണോ പൊന്നു സഹോദരി നിനക്ക് സ്വർഗം പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലാതെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോ ചെയ്യുന്നാറിയ ലൈറ്റിയും ചെയ്യുന്നാറിയ വസ്ത്രവും പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ വല്ലാത്ത ഒരു വേഷവിധാനം നാട്ടുകാരെ കാണിക്കാനല്ല ആൾക്കാരെ കാണിക്കാനല്ല സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ സൗന്ദര്യം പ്രദർശിപ്പിക്കാനാണ് പരിശുദ്ധ മതം നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചത് ഇതൊക്കെ പീഡനാണോ ഇതൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യം അവരെ സ്വാതന്ത്ര്യം ചോദ്യം ചെയ്യലാണോ നമ്മുടെ ചെങ്ങമ്പുഴ പാടിയ ഒരു പാട്ട് ഞാൻ ഓർത്തു പോവാണ് നാരിമാർ നാരിമാർ നാണം കുണുങ്ങികൾ വിശ്വാവിപത്തിന്റെ നേരായ വേരുകൾ പെണ്ണൊരുത്തിയെ പടച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ വിശ്വമെന്നേ സ്വർഗമായിരുന്നേനെ ഇത് മുസ്ലിമായ കവി പാടിയതാണോ ചെങ്ങമ്പുഴ പാടിയ പാട്ടാണ് എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം നാരിമാർ നാരിമാർ നാണം കുണുങ്ങികൾ വിശ്വാവിപത്തിന്റെ നാരായ വേരുകൾ ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ വിപത്തുകൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം പെണ്ണാണെന്ന് പറയുന്നത് ചെങ്ങമ്പുഴ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളല്ല നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോട് നന്നായി പെരുമാറണേ എന്നാണ് ഇനി വയസ്സായ ഉമ്മ ആ ഉമ്മയോട് നിങ്ങൾ നന്നായി പെരുമാറണം ഉമ്മുക്ക തുമ്മ ഉമ്മുക്ക തുമ്മ ഉമ്മുക്ക ഒന്നാമതും രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും നീ നന്നായി പെരുമാറേണ്ടത് നിന്റെ ഉമ്മയോടാണ് പിന്നെയാണ് ഉപ്പയോട് എവിടെ നോക്കിയാലും ഇസ്ലാം പെണ്ണിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് പറയാൻ പെണ്ണൊരുത
ఫ్రైచి తై నైమీస్ ఉమెన్ చాపల్యమే నిండే పేరు స్త్రీ చాపల్యం అన్న పెన్నెనే విలిచేది తన షేక్స్పియర్ ఇంగ్లీష్ సాహిత్యతిന്‍റെ కులబదియాన్ ఇదొక్క కండిట్టు ఇస్లామిందిరే తలక కేరా ఇస్లామాని ఇవర్కు స్వాతంత్రం నల్గేది జనికాం పోలు స్వాతంత్రం ఇల్లాదె జనిచ మక్కల కుళిచి మూడిరున ఒక కాలతేకి నబితంగలు పరణు ఇదా బుషిర అహదుహుమ్ బిల్ ఉంస ظل وجهه مسودا وهو قليم اتوارى من القوم من سوء ما بشر به ഒരു പൊണ്ണ് ജനിച്ചു എന്ന് കറി അറിയുമ്പോ നാട്ടുകാരുടെ മുൻപിൽ കാണാതെ ഒളിച്ചൊളിച്ച് നടക്ക പമ്മി പമ്മി നടക്ക എനിക്ക് പെൺകുട്ടിയാണ് ജനിച്ചത് പിന്നെ ടൗണിൽ പോവൂല പിന്നെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പോവൂല പിന്നെ ഒളിച്ചു നടക്ക പിന്നെ അവസരം കിട്ടുമ്പോ ഈ പെണ്ണിനെ കുഴിച്ചു മൂടി എന്നാലേ ഇവന് പുറത്തിറങ്ങൂ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലത്ത് നോക്കി നിമിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ വളർത്തി അവളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു ഞാനും അവനും സ്വർഗത്തിൽ ഇത്രത്തോളം എടുത്തിരിക്കുമെന്ന് ദാരിദ്ര്യം ഭയന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കുഴിച്ചു മൂടല്ല നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും ഭക്ഷണം തരുന്നത് ഞാനാണെന്നും പഠിപ്പിച്ചത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമാണ് അതുകൊണ്ട് പെണ്ണെ ഇസ്ലാം നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു മതവും ഒരു പെണ്ണിനും നൽകിയിട്ടില്ല പിന്നെ നിന്നോട് പർദ്ധ ധരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്തേ മുഖം മറച്ച് നടക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്തേ അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനാണോ അല്ല നിന്റെ സേഫ്റ്റി നിന്റെ സുരക്ഷ നീ പവിത്രമാണ് നീ പവിത്രമാണ് നീ വല്ലാത്ത സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് നീ അങ്ങോട്ട് ആളുകൾ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചരക്ക് വസ്തുവായി മാറാൻ പാടില്ല നിനക്കൊരു ചാരിറ്റി ഉണ്ട് ചാസ്റ്റിറ്റി ഉണ്ട് നിനക്കൊരു പവിത്രതയുണ്ട് നീ അത് സൂക്ഷിക്ക അതുകൊണ്ട് നീ പുതിഞ്ഞു നടക്കല്ലേ ഒരു മിഠായി പുതിഞ്ഞു വീണ മിഠായി ഉണ്ട് പുതി പുതിയപ്പെടാത്ത മിഠായി വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഏതാ നമ്മൾ പെറുക്കിയെടുക്ക രണ്ടും എടുക്കാൻ പാടില്ലേ വീണ് കിട്ടുന്നൊന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ലേ എന്നാലും ഞാൻ ചോദിക്കാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിലിന്ന് കരുത ഒരു മിഠായി അതിന്റെ കവറൊക്കെ എടുത്ത് ഒരു മുട്ടായി നിലത്ത് വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു മുട്ടായി കവറൊക്കെ മൂടി കിടക്കുന്ന നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കവർ മൂടിയ മുട്ടായിയാണ് അല്ലാതെ അതിൽ ഈച്ച പൊതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ഉറുമ്പുകൾ പൊതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അതേപോലെ ഈച്ചകളും ഉറുമ്പുകളും ഞരമ്പ് രോഗികളും നിന്നെ പൊതിയാൻ പാടില്ല നീ സൈവായിരിക്കണം എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനുള്ളത് അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ അള്ളാഹു ആ ബോധം നമ്മൾക്കൊക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ഭൗതിക കലാലയങ്ങളിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം എത്രയോ മതസ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് പഠിപ്പിച്ചുകൂടെ വഫീയ കോഴ്സുകളുണ്ട് നമ്മുടെ പെൺമക്കൾക്ക് എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ മക്കളൊന്ന് എക്സാം എഴുതിയാൽ പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി പി ജി ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല അഞ്ചു വർഷത്തെ കോഴ്സാണ് അവിടെ നല്ലൊരു ഉസ്താദ് മൊയിലാർച്ചി എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം നല്ലൊരു ഉസ്താദായി നല്ലൊരു ടീച്ചറായി അവൾ വരികയാണ് ദിനീബോധമുണ്ട് മതബോധമുണ്ട് പഠിപ്പിച്ചുകൂടെ ഈ വെറും മംഗലാപുരത്തേക്ക് രാവിലെ ട്രെയിനിൽ കയറി പോവാ അവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നിട്ട് എവിടെയൊക്കെയോ പഠിപ്പിക്കുക ലക്ഷ്യങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുക ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും നേട്ടം ദുനിയാവിലുണ്ടോ അല്ല ആഹൃത്തിലുണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ദുനിയാവിലും ആഹൃത്തിലും നേട്ടമുണ്ടാവാൻ നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ ദീനി കോഴ്സുകൾ നൽകി കൂടെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വഫീയ കോഴ്സുകളുണ്ട് ദാർഹുദയുടെ കീഴിലുള്ള സെഹ്റവി കോഴ്സുകളുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചുകൂടെ നല്ല ദീനി ബോധമുള്ള ഉസ്താദുമാരായിട്ട് മക്കൾ വരട്ടെ മസ്ന പറയുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മക്കളായി നമ്മുടെ മക്കൾ മാറട്ടെ ആൺമക്കളെ ആണെങ്കിൽ ഹുദവി കോഴ്സുകളുണ്ട് മാലിക്കിദിനാർ ഇസ്ലാമിൽ അക്കാദമിയിൽ പഠിച്ച ആളാണ് ഞാൻ തലങ്കരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്തുണ്ട് ഇവിടെ ഇർഷാദ് ഹുദവി അതേപോലെ മുഫീദ് ഹുദവി അങ്ങനെ കുറെ ആളുകളുണ്ട് ഇവിടെ മാലിക്കിദിനാർ ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമിയിൽ പത്ത് വർഷം പഠിച്ചു പിന്നെ രണ്ട് വർഷം പി ജി പഠനത്തിന് വേണ്ടി മലപ്പുറത്ത് ചെമ്മാടിയിലുള്ള ദാറുൽ ഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിച്ച ആളുകളാണ് പഠിപ്പിച്ചുകൂടെ നമ്മൾക്കൊക്കെ അഞ്ചു വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ മദ്രസ കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പാസ്സായാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തലച്ചോടില്ലല്ലോ പന്ത്രണ്ട് വർഷം അതങ്ങോട്ട് പോയിക്കോളും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തലച്ചോടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ചെലവുണ്ടോ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഒന്നാം ക്ലാസ് പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ചായിരം രൂപ വർഷത്തില് അതും നമ്മൾ ആലോചിക്കണം പഠിച്ചോനെ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് മര്യാദക്ക് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ മര്യാദക്ക് തിരിച്ചു വരുവോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡന്റ് നടക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ
കണക്കുകൾ ഉണ്ട് മാത്സ് ഉണ്ട് സയൻസ് ഉണ്ട് കിതാബുകൾ ഉണ്ട് ഹദീസുകൾ ഉണ്ട് ഖുർആൻ ഉണ്ട് പഠിപ്പിച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ കാലിന്റെ തുമ്പിൽ കാലിന്റെ വിരൽ ചുവട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കൂണു പോലെ മത ഭൗതിക സമന്വയ സ്ഥാപനങ്ങൾ മലബാർ ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമി കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട് ചട്ടഞ്ചാലിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ പോയി ഭൗതികതയുടെ പിന്നാലെ പോയി മക്കൾക്ക് ദീനൊന്നും തിരിഞ്ഞില്ല പിന്നെ പൊട്ട് ധരിച്ചാൽ എന്താ തലയിൽ തട്ടം ധരിച്ചാൽ എന്താ ഇല്ല അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് എന്റെ കാമുകം മതിയെന്ന് ഒളിച്ചോടി ഇല്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ദീനി ബോധമുള്ള മക്കളാക്കി നമ്മുടെ മക്കളെ മാറ്റാ മൂന്നാമതായി റസൂലി വസല്ലം കാണുന്നത് അവളുടെ നിധംഭങ്ങളെ അവളുടെ മുലയെ അള്ളാഹു ചാല നരകത്തിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവളുടെ ചെസ്റ്റിനെ അവളുടെ ബ്രസ്റ്റിനെ അള്ളാഹു താല നാളെ നരകത്തിൽ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫാത്തിമാ ബീവി ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ അള്ളാ ആരാണ് ആ പെണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ നിധംബങ്ങളെ നരകത്തിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടിവെച്ച അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കുന്ന പെണ്ണാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ നബിയെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അൽമുടങ്ങളെ പിടിച്ചു കെട്ടിയ പെണ്ണാരാണെന്നറിയോ സ്ഥലങ്ങളെ പിടിച്ചു കെട്ടിയ പെണ്ണാണ് ആരാണെന്നറിയോ എന്തെങ്കിലും ചൊടിയോ ദേഷ്യമോ ദുഃഖം ോ ഭർത്താവിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊടുക്കാതെ ഭർത്താവിന്റെ വിരിപ്പിനെ തൊട്ട് തടയുന്ന പെണ്ണാണത് ഭർത്താവിന്റെ ആവശ്യങ്ങളോ വാക്കുകളോ വിലകൽപ്പിക്കാതെ ഭർത്താവിനോട് പിണങ്ങി കിടന്നിറങ്ങുന്ന പെണ്ണേ അള്ളാഹു നാളെ നിനക്കും സ്വർഗം നൽകാൻ പോകുന്നില്ല കഴിഞ്ഞു പോയതൊക്കെ നീ മറന്നേക്കാഹുവിനോട് തോപ ചെയ്ത് ഭർത്താവിനോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചു മടങ്ങ് ഇൻഷാ അല്ലാ ഇനിയുള്ള കാലം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നും നമ്മൾക്ക് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തുകൂടെ ഭർത്താവിനോട് പിണങ്ങി കിടന്നുറങ്ങുന്ന പെണ്ണ് ഭർത്താവിനോട് പിണങ്ങി സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാതെ ആഴ്ചകളോളം മാസങ്ങളോളം സമ്മതമില്ലാതെ അവിടെ തന്നെ താമസിക്കുന്ന പെണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു പേരും ഒരു ബെഡിൽ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കി പിണങ്ങി കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ഭർത്താവിനെ വെറുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഭർത്താവിന്റെ ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നീ ആ വഴങ്ങാതെ കിടന്നുറങ്ങിയാൽ അള്ളാഹു നാളെ നിന്റെ നിധംഭങ്ങളെ നിന്റെ സ്ഥലങ്ങളെ നിന്റെ മാരിടങ്ങളെ നാളെ നരകലോകത്ത് ബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നെ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് റസൂലുള്ളാ നമ്മൾ പെടരുത് ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റുകളിലോ കുറ്റങ്ങളിലോ നമ്മൾ അകപ്പെടാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് ബോധം നൽകട്ടെ കഴിഞ്ഞു പോയ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു തരുമാറാവട്ടെ നാലാമതൊരു പെണ്ണ് ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കരയാൻ എങ്ങനെ കരയാതിരിക്കും ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ ഏതോ ഒരു പെണ്ണങ്ങോട്ട് ഒളിച്ചോടുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വിഷമം വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ മക്കളല്ല നമ്മുടെ കുടുംബമല്ല ഒരു മുസ്ലിമായി പോയതിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പോലും ദുഃഖം സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത ഞങ്ങൾക്ക് വായിക്കാനുള്ള ത്രാണിയില്ലാത്ത എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത എനിക്ക് കേൾക്കല്ല എനിക്കത് വായിക്കാനുള്ള ചെങ്കൂറ്റമില്ല അതിനുള്ള ത്രാണിയിൽ എനിക്ക് വിഷമമാണ് അത് കണ്ടാ പിന്നെ എനിക്ക് രണ്ടു ദിവസം ഉറക്കു വരൂല എന്ത് വാർത്തയാണ് ഇത് മറ്റൊരുത്തന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി എന്നൊരു വാർത്ത വായിക്കാൻ പോലും ധൈര്യമില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് മക്കളാണോ അല്ല ഭാര്യയാണോ അല്ല കുടുംബമാണോ അല്ല ഒരു മുസ്ലിമത്തായതിന്റെ പേരിൽ എങ്കിലാ ഉമ്മയ്ക്കും ഉപ്പയ്ക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള വിഷമം പറയണോ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തെറ്റ് വരരുത് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പാളിച്ചകളോ വീഴ്ചകളോ വരാൻ പാടില്ല അലാമതായ റസൂല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാണ് ഒരു പെണ്ണവിടെയുണ്ട് നരകത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഇതൊക്കെ കാണുകയാണ് അവൾ ഇങ്ങനെ നരകത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പിടയുന്നത് അവൾ അട്ടഹസിക്കുന്നത് വെപ്രാളപ്പെടുന്നത് ഒച്ചവെക്കുന്നത് അവളുടെ ശരീരത്തിന്റെ വേദനകൾ അനുഭവിക്കുന്നത് 
അള്ളാഹു ഇന്റെ ഹബീബ് കണ്ടപ്പോൾ കരഞ്ഞു പോയി നാലാമത്തെ പെണ്ണ് സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ ഇറച്ചിയെ അവൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് കാർന്ന് തിന്നുന്നുണ്ട് സ്വന്തം ശരീരം കടിച്ചു തിന്നാണ് പറ്റോ നമ്മൾ കടിച്ചു തിന്നോ വിശന്നാ നമ്മൾ നമ്മൾ ശരീരം കടിച്ചു തിന്നോ സ്വന്തം ശരീരവും ഇറച്ചിയും മാംസവും പല്ലുകൊണ്ട് കടിച്ചു കടിച്ചു തിന്നുന്നു അവളുടെ താഴ നിന്ന് തീ ഇങ്ങനെ കത്തിക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു അൽഫാമായി നല്ലൊരു ഷവായിയായി നല്ലൊരു ഗ്രിൽ ചിക്കൻ ആയി അല്ലേ ചിക്കൻ ആവൂലല്ലോ മനുഷ്യനല്ലേ ആ തീയിലിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊരിക്കുക ശരീരമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെന്തിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ കഴിക്കന്നെ നമ്മൾ ആരാണ് ആ പെണ്ണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബേ ആ പെണ്ണ് ചെയ്ത തെറ്റ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ മതി എനിക്ക് കേൾക്കാനുള്ള ത്രാണയില്ല ഫാത്തിമാഹു എന്നെ പറയാണ് നബിയെ ആരാണ് ആ പെണ്ണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം പറയാൻ തുടങ്ങി സ്വന്തം ശരീരം കാർന്ന് തിന്നുന്ന പെണ്ണാരാണെന്നറിയോ ആളുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി ശരീരത്തിന്റെ ഭംഗി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന പെണ്ണാണത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ചിഞ്ഞു നാറുന്ന നെറ്റിയോ ചൂരിദാറോ അത് ഇസ്തിരി ഇട്ടിട്ടില്ല അത് അലക്കിയിട്ടില്ല അതിൽ സുഗന്ധം പൂശിയിട്ടില്ല വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ച് എന്നാ അങ്ങാടിക്ക് പോവാൻ ഏയ് ഞാനും വരുന്നു പിന്നെ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഭർത്താവ് വെയിറ്റ് ചെയ്യന്നെ ഇവളെന്തവൾക്ക് കുളിക്കണം ഡ്രസ്സ് അയൺ ചെയ്യണം ഫൗണ്ടേഷൻ വേണം പൗഡർ വേണം ഐലൈനർ വേണം ലിപ്സ്റ്റിക്ക് വേണം ഇതൊക്കെ തേച്ച് പുറത്തിറങ്ങാൻ വീട്ടിലോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തിനാണത് എന്താണ് അതിന്റെ ആവശ്യം ആരെ കാണിക്കാനാണ് ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിലല്ലേ സൗന്ദര്യം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് നീ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ജോലി കഴിഞ്ഞോ ഗൾഫിൽ നിന്നോ നാട്ടിൽ നിന്നോ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് ഭർത്താവ് വരുന്നു എന്നറിയുമ്പോ നിനക്ക് കുടിക്കാം അയൺ ചെയ്ത വസ്ത്രം ധരിക്കാം സുഗന്ധം പുഷാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല നീ അങ്ങാടിക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു പ്രത്യേകം ഒരു ചമഞ്ഞൊരുങ്ങൽ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കല്യാണത്തിന് പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ പ്രത്യേകം ഒരു ചമഞ്ഞൊരുങ്ങൽ മയ്യത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ വരെ പൗഡർ ഇടാതെ പെണ്ണിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് നടക്കുന്നില്ലേ ഇത് നടക്കുന്നില്ല ഇത് ആരെ കാണിക്കാനായി ഭംഗിയാവും നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെയിനിലേക്ക് പോകുന്ന ഫുഡാണത് ഭക്ഷണമാണ് രാജാവിനെ പോലെ കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണമാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അതൊഴിവാക്കാൻ പാടില്ല മന്ദബുദ്ധിയാകും പിന്നെ നീ എസ് എസ് എൽ സിക്ക് പുസ്തകം പിടിച്ച് റൂമ് നിറയെ വീട് നിറയെ നടന്ന് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്തേ നീ നിന്റെ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള തിരക്കിൽ നാസ്ത കഴിക്കാൻ നിനക്ക് മറന്നുപോയി അപ്പോഴേക്കും നിന്റെ ബ്രെയിനിന് തകരാറ് സംഭവിച്ചു പിന്നെ നീ പുസ്തകം പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പഠിയൂല പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസത്തിലും സുന്നത്ത് നോമ്പുകൾ എടുക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ അത്താഴം കഴിക്കണേ അതിൽ ബറക്കത്തുണ്ട് ഇത് എന്തേ നിമിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെറുതെ പറഞ്ഞതാണോ നമ്മള് മസിൽ പിടിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ അത്താഴൊന്നും കഴിക്കാറില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ നോമ്പ് പിടിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ എന്നാലും ആളാണ് അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ബമ്പ് പറയാറുണ്ടല്ലോ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ അത്താഴം കഴിക്കാതെ ഞാൻ മുപ്പത് നോമ്പ് നോക്കി പൊന്ന് സഹോദരൻ അതൊന്നും ഒരു ക്രെഡിറ്റ് അല്ല അതിൽ വർക്കത്തുണ്ട് അതാണ് ആധുനിക ആരോഗ്യ ശാസ്ത്രം നമ്മൾക്ക് വഴിപ്പിച്ചു തരുന്നത് നാസ്ത കഴിക്കണം അത് ബ്രെയിൻ ഫുഡ് ആണ് അത് ഒഴിവാക്കിയാൽ ബ്രെയിനിന് തകരാറ് സംഭവിക്കും ലഞ്ച് അതും കഴിക്കണം ഉച്ചഭക്ഷണം അതും അല്പം കഴിക്കണം പിന്നെ രാത്രി ഡിന്നർ അത് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അത് കുറച്ച് കഴിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായി മാറി അല്ലേ രാത്രിയാകുമ്പോ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ബാക്ടറികളും നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഹോട്ടലുകളൊക്കെ തുറന്നു വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോ പിന്നെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് എന്താ പണ്ടേ പിന്നെ സവർമ്മയായി പിന്നെ അൽഫാമും ഗ്രിൽ ചിക്കൻ ഒക്കെ കൂട്ടമായി അടിക്ക പെപ്സി കുടിക്ക സവന പിടിക്ക സീസർ വലിക്ക കടന്നുറങ്ങാ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് രാത്രി കുറച്ച് കഴിക്കുന്ന രാത്രി കുറച്ചേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ നാസ്ത നന്നായി കഴിക്കണം അത് ശരീരത്തിന് പുഷ്ടി നൽകുന്ന നറിഷ്മെന്റ് നൽകുന്ന ഭക്ഷണമാണ് അത് നീ നന്നായി കഴിക്കും രാവിലെ എണീറ്റ ഉടനെ ഒരു നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നു 
അത് നിന്റെ ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ് നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് അത് രാവിലെ എണീറ്റ ഉടനെ നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കടിക്കുക ഒരു കട്ടൻ ചായ ബെഡ് കോഫി എന്ന് പറയുന്ന കട്ടൻ ചായ കുടിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ഒരു നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുക അത് പറ്റുന്നില്ല രണ്ട് ഗ്ലാസ് കുടിക്ക് അത് ശരീരത്തിന്റെ വിഷലിപ്തമായ രാസവസ്തുക്കൾ ഇഴിഞ്ഞു പോകാൻ കാരണമാണ് ചെയ്തുകൂടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണത് ശോധന കിട്ടാൻ നല്ലതാണത് അതുകൊണ്ട് രാവിലെ എണീറ്റ ഉടനെ രണ്ട് ഗ്ലാസോ നാല് ഗ്ലാസോ വെള്ളം കുടിക്കുക പിന്നെയാവാം കട്ടൻ ചായ ഒക്കെ അങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാതെ പുന്നു സഹോദരി നീ നിന്റെ സൗന്ദര്യം ചെറുപ്പക്കാർക്കോ നാട്ടുകാർക്കോ ക്ലാസ് മേറ്റിനോ കോളേജ് മേറ്റിനോ കാണിച്ചിട്ട് നീ ഏറിപ്പോയ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം നടക്കും പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഗർഭിണിയാകുമ്പോൾ നടുവേദന പിന്നെ മുട്ടുവേദന പിന്നെ നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ സിസേറിയനാണ് ഡെലിവറി നടക്കുന്നില്ല നല്ലൊരു ബാസ്കറ്റ് സോറി വോളിബോൾ കളിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണ് ബാത്റൂമിൽ വെച്ച് പ്രസവിച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ ആ കുഞ്ഞിനെ ഒരു കുറ്റിക്കാട്ടിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞു പെണ്ണ് കളിക്കാൻ പോയി നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങളോ പ്രസവിച്ചിട്ട് രണ്ടു മാസം കിടക്കാതെ എണീക്കാൻ പറ്റുമോ ബാത്റൂമിൽ പ്രസവിച്ചു ഡോക്ടർ ഇല്ല സഹായിക്കുന്ന ഇത് ഇന്നലെ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് വായിച്ച വാർത്തയാണ് ഇത് നൊണയല്ല ബാത്റൂമിൽ പ്രസവിച്ചു എന്നിട്ട് കുറ്റിക്കാട്ടിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞു അതുവഴി നടക്കുന്ന ആളുകൾ കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ കെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയാണ് അവിടെ പിന്നെ കുട്ടി രക്തം നോക്കി അത് ചീസ് ചെയ്തു വന്നു അങ്ങനെ എത്തുമ്പോ ബാത്റൂമിലാണ് പ്രസവിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലായി ഉമ്മയെയും പിടിച്ചു ഉമ്മയെ കൊണ്ടുപോയി ഉമ്മ ബാസ്കറ്റ് വോളിബോൾ കളിക്കുകയാണ് വിദേശത്തൊക്കെ അറബി പെണ്ണുങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രസവിച്ച നാളെ കാറ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വരുന്ന നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യം ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ശൈലി തന്നെ വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് അപകടമാണ് എരിവും പുളിവും ഷുഗറും ഇതൊക്കെ വരാണ് തുർക്കിക്കാരൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കണ്ട നമ്മൾ നെട്ടിപ്പോകും ബ്രെഡ് ജാം ഇതൊക്കെ കഴിച്ചാണ് ടർക്കിഷ് ആൾ അവർക്കൊന്നും രോഗം വരാറില്ല അവിടെ ഒക്കെ ഹോസ്പിറ്റൽ കുറവാണ് ഹെൽത്തി ബോഡിയാണ് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരമാണ് നമ്മൾ ഈ എരിവും പുളിവും എത്ര എത്ര ഭക്ഷണത്തിന് ടേസ്റ്റ് കൂടുന്നുണ്ടോ അത്രയും രോഗം വരാൻ കാരണമാണെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ ശബ്ദം ശവിക്കുന്ന മധുര പതിനേഴുകാരികൾ കോളേജ് കുമാരികൾ ഇവരോട് ഞാൻ പറയാൻ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോയിക്കോ മുഖം മറച്ചു പോ പറത്ത് തിരിച്ച് മുഖം മറച്ചു പോയാൽ പിന്നെ പൗഡറിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഐലൈനറുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ നാസ്ത ഒഴിവാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ നാസ്ത ഏതായാലും കഴിക്കൂല എന്നാൽ അഞ്ച് കൊണ്ടുപോവോ അതുമില്ല രാവിലെ ഇന്നലെ രാത്രി കഴിച്ചതാണ് പിന്നെ രാത്രി വൈകുന്നേരമോ രാത്രി വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിക്കുക മന്ന ബുദ്ധി ഉണ്ടാകും ബുദ്ധിയുടെ ശക്തി കുറയും പെണ്ണെ അതൊന്നും ചെയ്യല്ല നന്നായി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണം നന്നായി ലഞ്ച് ലഞ്ച് കഴിക്കണം നിന്റെ രാത്രി ഭക്ഷണം അല്പം കുറച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല സ്വന്തം ശരീരത്തെ കാർന്ന് തിന്നുന്ന പെണ്ണാരാണെന്ന് നിനക്കറിയുമോ ആളുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി ശരീരത്തിന്റെ ഭംഗി പ്രദർശിപ്പിച്ച് നടക്കുന്ന പെണ്ണാണത് ലഗീൻസ് ഇട്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്ന പെണ്ണാണത് ബനിയൻ ക്ലോത്ത്സ് അല്ലെ ബനിയൻ ക്ലോത്ത്സ് ഉള്ള പർദ്ദ ടീഷർട്ട് പിന്നെ ടോപ്പ് ഇതൊക്കെ ധരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുക പൊന്ന് സഹോദരന്മാരെ ഉപ്പന്മാരെ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളാണ് ഈ വസ്ത്രം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇവർക്ക് മാത്രമല്ലേ ഈ തെറ്റുണ്ടത് ഇത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഉപ്പമാരും ഉത്തരവാദിയാണ് ഇത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആങ്ങളമാരും ഭർത്താക്കന്മാരും ഉമ്മമാരും ഉത്തരവാദിയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ലഗ്ഗീൻസ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങേണ്ട ഡ്രസ് അല്ലത് അത് അകത്ത് ധരിക്കേണ്ട ഡ്രസ് നൈ ഡ്രസ് ആണത് അത് അകത്ത് ധരിക്കേണ്ട വസ്ത്രമാണ് നമ്മൾ അതിനെ പുറത്തിട്ട് നടക്കുക പിന്നെ ടോപ്പിന്റെ കട്ടിങ് അല്പം മുകളിലായാ പിന്നെ പറയണോ പൊന്ന് സഹോദരക്ക് ആർക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ശരീരം മറച്ച് പർദ്ദ ധരിച്ച് നടക്ക് മുഖം മറച്ച് നടക്ക് ഒരു ഫിത്നയോ ഒരു പ്രശ്നമോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കൂല ഒരു പ്രണയവും നടക്കൂല നിന്റെ മുഖത്തിന്റെ ഭംഗി കാണുമ്പോ നിന്റെ പിന്നാലെ വരും നിന്റെ മുഖം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും നിന്റെ പിന്നാലെ വരുവോ പിന്നെ നിന്റെ സമയം കല്യാണത്തിന്റെ ആലോചന വരുമ്പോ ഒരു ഭർത്താവിന് നിന്നെ നോക്കാനുള്ള അനുവാദം തരുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല സുന്നത്താണ് കല്യാണ സമയങ്ങളിൽ പെണ്ണിന് നോക്കുന്നത് സുന്നത്താണ് അതെങ്ങനെ വിദ്യാനഗറിൽ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് വിടുമ്പോ ബൈക്കുമെടുത്ത് പോയി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഇരുന്നിട്ട് നോക്കലല്ലത് അത് നമ്മൾ
നമ്മുടെ ഗൾഫുകാർക്ക് പൊതുവെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അവിടെ ഗൾഫിലുള്ള ഫിലിപ്പീൻസും കിട്ടിയ ആളുകളൊക്കെ നോക്കി നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ടാൽ അവർക്ക് തൃപ്തിയാവുന്നില്ല പിന്നെ നാലും അഞ്ചും ആറും പത്തൊക്കെ നോക്കി അവസാനം ഒരാഴ്ച ബാക്കിയുള്ള ആ ഉള്ള പെണ്ണ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് പെണ്ണായിട്ടില്ല ഏതോ ഒരു ഊരാ കൊടുക്കൽ പെട്ടു പെണ്ണ് ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതാണ് പൊതുവെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കണ്ട പെണ്ണുങ്ങളൊന്നും കാണാൻ നിൽക്കല്ല നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹു ഒരു പെണ്ണ് കണക്കാക്കി അത് ദീനി ബോധമുള്ള പെണ്ണാക്കി അള്ളാഹു മാറ്റു മാറാവട്ടെ ഞാൻ നിർത്താണ് അപ്പോ സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ മാംസങ്ങളെ കടിച്ചു തിന്നുന്നത് ആളുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണം കഴി ആളുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി ശരീരത്തെ പ്രദർശിപ്പിച്ച് നടക്കുന്ന പെണ്ണാണ് വസ്ത്രവിധാനങ്ങൾ ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് ധരിക്കല്ല ഒന്ന് ലൂസ് ആക്കി നടക്കുക ജീൻസ് ഫാൻസ് ധരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ മക്കൾ ഉണ്ടാവൂല എന്നാ ചെറുപ്പത്തിലെ ജീൻസ് ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് സ്കിൻ ഫിറ്റ് ഇട്ട് ധരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഭാവിയിൽ മക്കൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ഫംഗസിന്റെയും ബാക്ടീരിയയുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടെ നടന്ന് മക്കൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള എല്ലാ ശേഷിയും അവളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ബയോളജി പഠിച്ച ആളുകൾക്കറിയാം ബയോളജി വിദഗ്ധനായ ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ആണുങ്ങളുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും സ്കിന്നിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് നിർമ്മലതയുണ്ട് അവിടെ സോഫ്റ്റ് സ്കിൻ ആണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്കുള്ളത് ആണുങ്ങൾക്ക് ഹാർഡാണ് അതുകൊണ്ട് ആണുങ്ങൾ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രമാണ് ജീൻസ് എന്നുള്ളത് അത് പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പാശ്ചാത്യന്റെ സംസ്കാരം കണ്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തു നമ്മളും അത് ധരിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ അവിടെ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് കേട് സംഭവിച്ചു അവിടെ ഫംഗസ് ഉണ്ടായി ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടായി നമ്മുടെ പ്രസവിക്കേണ്ട അണുക്കൾ പ്രസവിക്കേണ്ട അതിന് ആവശ്യമായ സെല്ലുകളും കോശങ്ങളും എല്ലാം നശിച്ചു പോവാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ ധരിക്കല്ല അതും സൂക്ഷിക്കുക ശരീരം മറച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുക ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാൻ അഞ്ചാമതായ ഒരു പെണ്ണിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അവളുടെ കാലുകൾ അള്ളാഹു കൈകളിലേക്ക് ബന്ധിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാലുകളെ കൈകളിലേക്ക് ബന്ധിച്ചു വെച്ച ഒരു പെണ്ണ് പാമ്പുകൾ അവളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇഴഞ്ഞു കയറുന്നുണ്ട് ചേളുകളും പാമ്പുകളും വിഷലിപ്തമായ പത്തി വിടർത്തി ഇവളെ കഴിക്കാനും ഭക്ഷിക്കാനും ഇവളെ ആക്രമിക്കാനും വേണ്ടി നരകത്താനുള്ള പാമ്പുകൾ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അവളുടെ കാലുകൾ അള്ളാഹു ബന്ധിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓടാൻ പറ്റില്ല നടക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്ന് പടയാൻ പറ്റിയില്ല ഒന്ന് അനങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല കൈയും കാലും ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് പാമ്പുകളാണ് കടന്നു വരുന്നത് തേളുകളാണ് കടന്നു വരുന്നത് ആരാണ് നബിയെ ആ പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ മഹാനായ മഹതിയായ ഫാത്തിമ അള്ളാഹു എന്നെ ചോദിച്ചു മതി നബിയെ മതി എനിക്കിത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആരാണ് ഈ പെണ്ണ് ഈ പെണ്ണ് ചെയ്ത കുറ്റം എന്താണ് നബിയെ റസൂൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ ആ പെണ്ണാരാണെന്നറിയോ ചെയ്യാത്ത പെണ്ണ് കല്യാണ ദിവസം മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് ഉച്ചയ്ക്ക് നിസ്കരിച്ചില്ല ഉമ്മ പറഞ്ഞു ഏ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റൂല ആയിരവും രണ്ടായിരവും ചെലവഴിച്ച് മേക്കപ്പ് വാങ്ങി നീ ഉളൂ ചെയ്യാ അത് വേണ്ട എന്ന് നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നീ അങ്ങട്ട് നിൽക്കുന്ന ഉമ്മ പറയാണ് ചെയ്യാത്ത പെണ്ണേ സ്കൂളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉളൂ ചെയ്യുന്നില്ല മേക്കപ്പ് പോകുമോ ഇങ്ങനെയുള്ള പെണ്ണിന അള്ളാഹു കയ്യിനെയും കാലിനെയും ബന്ധിച്ച് പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും അവളുടെ മേൽ ആധിപത്യം ചെലുത്തുമെന്ന് ശാരീരിക ബന്ധം പുലർത്തി നല്ല തണുപ്പാണ് ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ കുറങ്ങ കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല സുബൈ നിസ്കരിച്ചില്ല ജനാബത്ത് കുളിച്ചില്ല രാവിലെ തണുപ്പാണ് നീ ഹീറ്റർ വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല നീ രാവിലെ കുളിക്കാതിരിക്കരുത് സുബഹിനിസ്കാരം അതിന്റെ പേരിൽ കലാക്കരുത് ശാരീരിക ബന്ധം പുലർത്തിയാൽ ഉടനെ കുളിക്കണമെന്നാണ് ശാസ്ത്രവും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമും പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് ലൈംഗിക രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്നാണ് ശാരീരിക ബന്ധം പുലർത്തിയാൽ പിന്നെ ഉടനെ കുളിക്ക കുളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഒന്ന് മൂത്രമൊഴിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഉലൂ ചെയ്ത് കിടന്നുറങ്ങുക ഗുഹയാവയവങ്ങൾ നമ്മൾ കഴുകി കിടന്നുറങ്ങുക ആ സമയത്ത് ഏതായാലും കുളിച്ചുകൂടെ എല്ലാ വീട്ടിലും ഷബറുണ്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചാൽ ജനാപത്തിന്റെ കുളി ഞാൻ കുളിക്കുന്നു നീയത്തും കൂടി വെച്ച സുബാനുള്ള രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കുളി കഴിഞ്ഞ് കുളിച്ചുകൂടെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉറങ്ങിക്ക
ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണല്ലേ ചൂട് കൂടി 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 രാത്രി മൂന്ന് മണിക്കും നാല് മണിക്കും ഒക്കെ ചൂട് കാറ്റാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് എ സി ഇങ്ങനെ തണുത്തിരിക്കുമ്പോ കുളിക്കാൻ മടി പെണ്ണും കുടിച്ചില്ല ആണും കുളിച്ചില്ല രണ്ടുപേരും കിടന്നുറങ്ങി അള്ളാഹു നൽകുന്ന ശിക്ഷ ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് കുളിക്കുക പീരീഡുകളിൽ കുളിക്കൂല ജനാപത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോ കുളിക്കൂല അവൾ വൃത്തിയാക്കൂല ശരീരം വൃത്തിയായി നടക്കൂല നിസ്കാരത്തെ നിന്ദിക്കുന്ന പെണ്ണായിരുന്നു ആ പെണ്ണ് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവൾക്ക് നൽകുന്ന ശിക്ഷ ഇതാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്നും നമ്മൾ പെടാതെ സൂക്ഷിക്കുക അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ഞാൻ ആദ്യം മോദി വെച്ച ഒരു ആയത്തൊന്നും കൂടി ഓദിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്താണ് ഉപസിലൂബിമാസബ <laughs> لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون نبي كليم شريم تماشيماي جيفكنا ஒரு கூட்டம் ஆளுகள் உண்டு ഗെയിം കളിച്ചു നടക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട് ബാങ്കിന്റെ വിളി കേട്ടാലും കളി നിർത്താതെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന ചെറു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ഹാഫ് ട്രൗസർ ഇട്ടിട്ട് ഔറത്ത് കാണിച്ച് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണേ എന്ന് പറയുമ്പോ നീ അവിടെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുകയും പന്ത് ചവിട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന കളിക്കാരുണ്ട് കളിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് കല്യാണ വേളകളിലും പള്ളിയിലും ഒക്കെ എന്തോ ഒരു ഗെയിമും കളിച്ച് നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട അവരെ വിട്ടേക്ക് അവർക്ക് ഞാൻ നൽകാൻ പോകുന്നത് ലഹും ഷറാബും നരകത്താലുള്ള ശക്തമായ ചിഞ്ചലത്താലുള്ള വെള്ളമാണ് വളരെ വിലപ്പെട്ട സമയം നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം കളിക്കും ചിരിക്കും സിനിമയ്ക്കും സീരിയലിനും ഗെയിമിനും വീഡിയോക്കും വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച ആ ആളുകൾക്ക് ഞാൻ നൽകാൻ പോകുന്നത് വേദനാജനകമായ ശിക്ഷയാണ് നബിയെ അവരെ നിങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുകയോ നന്നാക്കുകയോ വേണ്ട അവരെ നിങ്ങൾ വിട്ടേക്ക് നബിയെ അവരുടെ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളിൽ നമ്മൾ പെടരുത് അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് പുറത്തു തരുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു തരുമാറാവട്ടെ ഇനിയുള്ള കാലം തെറ്റ് ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്കൊക്കെ ദീനീ ബോധം നൽകുമാറാവട്ടെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ട് കല്യാണ പ്രായം എത്തിയ ചെറുപ്പക്കാർ അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ ദീനീ ബോധം നൽകുമാറാവട്ടെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും എത്രയോ നല്ല നിസ്കരിക്കുന്ന ദീനീ ബോധമുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ എനിക്കറിയാം എത്രയോ നല്ല ആളുകളുണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്ന ദീനീ ബോധമുള്ള ആളുകൾ അള്ളാഹു അവർക്ക് ഇനിയും ഇജ്ജത്ത് നിലനിർത്തുമാറാവട്ടെ പ്രായപൂർത്തി എത്തിയ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അള്ളാഹു സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഇണകളെ നൽകുമാറാവട്ടെ ാഹുവെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെയും നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരികളെയും ദീനീ ബോധമുള്ളവരാക്കി മാറ്റണേ അല്ലാ ലാഹുവേ അറിയാതെ പിശാച്ചിന്റെ ദുർബോധനം കൊണ്ട് തെറ്റുവന്നു പോവാൻ അള്ളാഹുവെ അവരെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെയും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിന് ഹറാമിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫേക്ക് നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ചെവിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ ബാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തിന്മയിലേക്ക് പോകാതെ നന്മയിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ 
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الله ويني هداية تند النشاشم الله ويني دين لسلام تند النشاشم ورد بيرتش آل غلاي دور مار غي غلاي دين غلا ما تللي الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله هو شريرة ثورة نعمة نعمة تتقل جيد بوي ربي نيرابد تتقل تنقل جيد تلبن بوي الله بورت ترنى الله نيب بورت تندي لنجيل نعمل نرجع تلبن دورغن نبابي غلا أي براجي تدل بورت بوكم ربي Adukundan ini dekat arunyam ni janggal lek nalgane Allah.